Hello class 12, welcome back to Concept Capsule. Nanga Vicky and I will talk about the biomolecules in the second lecture. So, number Darbar Bachelor, I will talk about the second lecture of biomolecules. So, we will continue the lesson for the next lesson. And, we will start the lecture. We will start the lecture. We will start the revision. Like, we will start the reactions. We will start the reactions. Carbohydrate and we will start the chemical properties. इन अलग प्रॉपर्टीज़ रखने पाते थे ना तो मून रिएक्शन पातो इन्हीं के नाला उधर ना आर में पो और वो बहुत रिएक्शन्स रखे ओके तो मून जरिए क्या निके कार्बोहाइड्रेट ले ग्लूकोस पार्ट ले अंदर ग्लूकोस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब ना बढ़चे मिल चुरो नाले के फ्रैक्टर स्टार्ट पनो ओके ग्लूकोस और नॉर्मल आना ग्लूकोस और स्ट्रक्चर उनको तेरे जरको चलिया सो नाला साम्मा क्लाइमेट है नाला माला पेड़ जो रहा नेट स्टार्ट सो नाला एनर्जी और नानो रखे सो इन्द्र एनर्जी और ये नम्बर लक्षरों स्टार्ट पनो इन्हीं की लक्षर जन्म पाते हूँ ना रिएक्शन लक्षर एक नाला तो रिएक्शन यस रिएक्शन ऑफ यार पाते रहो ग्लूकोस ना पाते रखो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोस विथ रिएक्शन ऑफ ग्लूकोस विथ एसिटिक लड़ी एसिड आन हाइड्रेड होना चुकूं एसिडिक आन हाइड्रेड एसिड एसिडिक एन हाइड्रेड एंड बैच वन उल्लेखित निवेशन आला तेरे जरूर करो एसिडिक आन हाइड्रेड नंबर ओरे आदत ले यूज़ करो अल्कोहल चैप्टर ले यूज़ करने लो ऑब्वियस आ बैच वन में तो उनको यूट्यूब ले नोड वीडियो पाते रहने की ना उल्लेखित नार्थ को राइडिया रखो हैलो अल्केन्स एंड हैलो एंड सॉरी अल्कोहल फिलोंस एंड ईथर चैप्टर ले अल्कोहल ईथर पढ़ी करापन हम उल्लेखों ने इधर यूज़ पाने बोले अल्कोहल प्लस नम लोड़े इन द एसिडिक एसिड यूज़ पाने बोले नम को बंदे एसिडिक एनहाइड्रेट यूज़ पाने बोले नम के ना करेको ना इस्टर करेको अब ये सोली सोली कुड़ते रुपए सरिया सो आधे रिएक्शन ना इन्हें कंटिन्यू आप बोले हाँ ना इन द बाटी ग्लूकोस कोड़ा पाना बोलो सरिया आ बैच वांग नो तेरी लाना नज़मा वो दे पना ने ओके सो अब लो सुपर आन डिटेल आ पातो एंड ओर वेल इन द वीडियो पाक रोंगा मुकावसी ऑब्वियस है यूट्यूब ला फ्री आप ओर ना लेन मेबी ना रिपेयर का अंदर पैटर्न ना पढ़ी क्यों तेरी आदे सो अपड़ी इरको उनका मेबी इन द विषय तेरी आम रखो इपन अब इनफैक्ट इप पाक रे इल्ला रिएक्शन्स में डा इन द चैप्टर एड ताले बायोमॉलिक्यूल्स एड ताले ना ये पेरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी कम है डायरेक्ट आप आकर आलम लोर पंगल आउंगल को गुड़े इन द वीडियो पुरी हो बट ये पे ना का ना येन्ना सोली कुड़ को ना आधा मटम बारिंग ओके इन द आदत लाना इन द चैप्टर पोर्ट तरीको स्पेशली इन द चैप्टर उन लोगों को पुरी नोम ना डायरेक्ट मेथड मट्टो गाउने सा पोदो मैकेनिज्म से पाती कावला पढ़ाई दिंगे ये ना ऑलरेडी कुन्जे मैकेनिज्म निंगे इधूला पढ़ी चर्पिंगे हालवल कंसन हालवरिंस से पढ़ी चर्पिंगे नाउने एड़तो पोटर नाला डिटेल एड़तर का यूट्यूब लो पोटर का ना बैच ने वंदे एड़तो मुड़ी चर्का अल्कोहल ने एड़तर को आदु पोगो वंदे नम्ब फ्यूचर ल इप्पो कंटी पन अमगिटे टाइम नहीं ला इन द चैप्टर के मुख्य अमा कार्बोनी लोड रिएक्शन मेकनिज्म में ला तेरे जन्म बेटर अंदर को बट इन द चैप्टर पर तो लेकिन हम बाद पढ़ी को मुड़ी आजे पढ़ी के टाइम मोल ला यूट्यूब लेने दा वीडियो उन्दा ना देंगे पाक कर देगे पर टाइम रखा दोगे लोगों नो रोवन Obvious है एग्जाम में ना तो नहीं क्या मैकेनिज्म पढ़ी चाहे पोटा लो ये ना तो रिएक्शन अपुन जो पोटा लो मैकेनिज्म में चला सॉल्व करो आना इन द लेसन ना डिजाइन पढ़ने रख दे मैकेनिज्म सब चला इल्ला रिएक्शंस में सो इजी आ सॉरी डायरेक्ट मेथड चला इल्ला रिएक्शंस में वन दोनों का डिजाइन पढ़ने रखा so organic chemistry तेरी वाला ना सरी तेरी आदमी वाला ना सरी ये लार्क में पुरियो but निगे confident ना पाक नहीं तो एक organic chemistry लो एक chapter ना पाक में निगे confident ना पातेंगे ये लामी easy है तो साथ में आर्डर ना उनके पीड़ु में सोली तरफ़ है acidic के लाद acidic का चल acidic नहीं दिया चल के acidic का जो acidic acid acidic acid Okay, so how do you think about acidic acid? First, you know, sorry, acidic anhydride is how to think about it. Anhydride is how to think about it. Double bond is how to think about it. But in that case, acidic is how to think about it. Acidic is how to think about it. In that case, carbon is how to think about it. CS3 is how to think about it. So, generally, this is how to think about it. Acidic anhydride is how to think about it. Oh, sorry, 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 sorry. Carbon is how to think about it. Double bond is how to think about it. Okay? Double bond is how to think about it. Here is oxygen. इंगे वो र कार्बन रखो, इंगे वो डबल पॉन्ड रखो, इंगे वो सीएस थ्री, इंगे वो र सीएस थ्री, एनहाइड्रेड, एनहाइड्रेड का स्ट्रक्चर न्याबो वर्क ले लार्क में ये भी रखो, सी इधर एनहाइड्रेड का स्ट्रक्चर, एसिड एनहाइड्रेड, ये ना एनहाइड्रेड में ना बेटा आर एंड आर डिपेंड पानी एनहाइड्रेड रखो, चंदल Okay, but the reactions are a little bit more than that, so this is a full acetyl group. Acetyl is put in, put in the oxygen, put in the oxygen, put in the oxygen. So this is acetic anhydride. Now, 
அசிடிக் ஆன்ஹைட்ரேட் ஃபஸ்ட்டு எப்படி நமக்கு யார் கூட ரியாக்ட் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் இந்த இடத்துல நம்ம குளுக்கோஸ் எடுத்தோம்னா யார் யார் இருப்பா குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் நேரத்துக்கு உங்களுக்கு நல்லா பழகி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன பண்ணணும் மேலே சிஹெச்ஓ போட்டுருணும் கரெக்டாக கீழே ஒரு பெரிய கொம்பு கரெக்டாக நாலு கோடு நாலு கோடு இந்த இடத்துல சிஎஸ் டூ ஓஹெச் இந்த இடத்துல ஓஹெச் எச் ஓஹெச் ஓஹெச் இங்கே எச் ஓஹெச் எச் எச் ஸோ இதுதான் வந்து குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் குளுக்கோஸ் எப்படி இருக்குது இந்த குளுக்கோஸ் கூட நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இதை ரியாக்ட் பண்ண வைக்க போகிறீங்க ஓகே பட் இதை ரியாக்ட் பண்ண வச்சா என்ன கிடைக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடி இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு தெரியணும் எப்படி இது ஆல்கஹால் கூட ரியாக்ட் பண்ணணும் நான் டைரக்ட் மெத்தட் சொல்லித்தரேன் கவனிச்சுக்கோங்க என்னென்னா இதை ஃபுல்லாத்தையும் நான் இப்போ அழிச்சிடுறேன் இதை ஃபுல்லாத்தையும் அழிச்சிடுறேன் சின்னதாக எழுதிக்கிறேன் ஆல்கஹால் கூட தான் ஜென்ரலாக இந்த எஸ்டர் அசிடிக் அண்ட் வந்து ரியாக்ட் ஆகும் எப்படி ரியாக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறேன் சி இந்த இடத்துல ஆல்கஹால் இருக்கும் ஆர்ஓஹெச் ஆல்கஹாலை வந்து ஜென்ரலாக ஆர்ஓஹெச்னு சொல்லுவோம் ஆர்ஓஹெச் கூட நம்ம என்ன பண்ணுன்னா ஏசிஓஏசி இப்படி இருக்கட்டும் ஓகே இதை நம்ம பேஸ்ட் ஆன் எலக்ட்ரோனகேட்டிவிட்டி இதை பிரேக் பண்ணிக்கலாம் எப்படின்னா ஆக்சிஜன் மோர் எலக்ட்ரோனகேட்டிவ் ஆஸ் கம்பேர்ட் டு கார்பன் கரெக்டாக அப்போ இது ப்ளஸ் ஆகிடும் இது மைனஸ் ஆகிடும் எலக்ட்ரான்ஸை பிடுங்கிட்டு போயிடும் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் அதே மாதிரி இங்கேயும் பார்த்தோம்னா இது இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் எலக்ட்ரான்ஸை பிடுங்கி இது மைனஸ் ஆகிடும் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஆகிடும் ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் ப்ளஸ்ஸை கொண்டு போய் மைனஸை சேர்த்துருங்க முடிஞ்சு வேலை அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஆர் ஓ ஏ சி கிடைக்கும் விச் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் எஸ்டர் ஆர் ஓ ஏ சி ஆர் ஓ ஏ சி கரெக்டாக இன்னொரு சைடில் பார்த்தோம்னா ஆல்கஹாலும் கிடைக்கும் ஏசி ஓஹெச் ஏசி ஓஹெச் இந்த ரியாக்ஷன் தான் நடக்க போகுது பட் நீங்கள் என்ன தெரியுமா இந்த இடத்துல கவனிக்கணும் நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த ஆர்ஓஹெச்சில் ஓஹெச் பவுண்ட் போயிடுச்சு ஆர்ஓஹெச்சில் ஓஹெச் பவுண்ட் போயிடுச்சு ஓஏசி வந்துடுச்சு அவ்வளோ தான் விஷயம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும்டா ஆல்கஹாலில் இந்த ஆர்ஓஹெச்சில் ஓஹெச் பவுண்ட் போயிடுச்சு ஆல்கஹால் பாட் போயிட்டு ஓஏசி ஆட் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் போச்சே வந்துச்சு ஓ ஓஹெச் போச்சு ஓஏசி வந்துடுச்சு சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி அவ்வளோதான் சரியா இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் முக்கியமாக என்ன விஷயம் நோட் பண்ணணும் இப்போ ரியாக்ஷன் புரிஞ்சு என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சு இந்த ரியாக்ஷன் எப்போவுமே பார்த்தோம்னா எக்ஸஸ் தான் நடக்கும் எழுதிக்கோங்க எக்ஸஸ் தான் நடக்கும் அதாவது எவ்வளோ ஓச்சு இருக்கோ அவ்வளோ ஓச்சு நீங்கள் பிரேக் பண்ணணும் எவ்வளோ ஓச்ச இருக்கோ அவ்வளோ ஓச்சு பிரேக் பண்ணணும் முடிஞ்சிடா ரியாக்ஷன் இப்போ நீங்களே போட்டுருவீங்க இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருவாங்க ஏசி ஓ ஏசி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் சரியா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா எங்கெல்லாம் ஓஹெச் தெரியுது இந்த ஓஹெச் இருக்குது இங்கே ஓஹெச் இருக்குது ஓஹெச் இருக்குது ஓஹெச் இருக்குது எல்லா ஓஹெச் ரிமூவ் பண்ணுங்கள் ஓஏசியை ஆட் பண்ணுங்கள் வேலை முடிஞ்சு சரியா ஸோ பார்த்தோம்னா இது இந்த உடனே சில புதுசாக நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல ஓஹெச் இருக்குது இந்த ஓஹெச் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இது ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குது இப்போ அப்படி எழுதியிருக்கோம் பட் ஆக்சுவலாக இது பார்த்தோம்னா இப்படி இருக்குது இது ஓஹெச் குரூப்பாக இல்லை ஓஹெச் குரூப்பை தான் ரிமூவ் பண்ணணும் அதை ஊற்றிட்டு எங்கெல்லாம் எச்சோ இருக்கும் அங்கே எடுத்து எடுத்துடாதீங்க சரியா ஸோ இந்த இடத்துல ஓஹெச் இருக்குது ஓஹெச் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் டேரெக்டாக போடுறேன் சரியா ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சுக்கிறேன் சுக் 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 ஈஸி தான் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியே ஈஸி ஆனால் அதை படிக்கிற விதத்தில் படித்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இல்லாட்டி போட்டு கொலப்பிட்டு இருந்தோம்னா கஷ்டம் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஓஹெச் இருக்குது ஓஹெச்சுக்கு பதில் என்ன பண்ணணும் சொன்னால் ஓஏசி போடணும் அவ்வளோதான் ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக ஓஏசி அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல எச்சை அப்படியே வச்சுக்கோ எச்சை டிஸ்டர்பே பண்ண தேவையில்ல இந்த இடத்துல எச்சை அப்படியே இருக்கட்டும் எச்சை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணும் ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக ஓஏசி ஏசி ஓ ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக ஓஏசி இந்த இடத்துல எச்சை அப்படியே போட்டுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எச்சு ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக ஓஏஏஏஏசி அவ்வளோதான் கீழே பாருங்கள் சிஎஸ் டூ அகைன் ஓஹெச் இருக்குது சிஎஸ் டூ அகைன் ஓஹெச் இருக்குது இதை ரிமூவ் பண்ணணுமா யோசிங்க இதை ரிமூவ் பண்ணணுமா ஏஸ் டெஃபினட்டாக ஓஹெச் ஓஹெச் தானே சிஎஸ் டூ ஓஹெச் தான் தான் இப்படியே தான் ஓஹெச் ஓஹெச் தான் ஓஹெச் பவுண்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஸோ சிஎஸ் டூ ஓஏசி அவ்வளோதான் தான் ஸோ இதில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இதுக்கு என்ன பேர்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துறோம் இதுக்கு என்ன பேருனாக்கா குளுக்கோஸ் எத்தனை ஓ ஓஏசி குரூப் ஆட் பண்ணிங்க எத்தனை ஓஏசி குரூப்பு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ஓஹெச் குரூப்பில் இருக்குல்ல ஸோ ஃபஸ்ட்டு குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் அஞ்சு இருந்தால் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம பெயிண்ட் பெயிண்ட்னு சொல்லுவோம் பெயிண்ட் அசிடேட் குளுக்கோஸ் பெயிண்ட் அசிடேட் குளுக்கோஸ் பெயிண்ட்
ஸோ இந்த பிஆர் டூ ஓஹெச் இருக்குல்ல ப்ரோமின் வாட்டர் இருக்குல்ல இதை பார்த்தி நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க பேஸ் வாங்கினவங்களாம் தான் படிச்சிருப்பீங்க இல்லாட்டிட்டு இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க பிஆர் டூ ஓஹெச் பிஆர் டூ வாட்டர் வந்து எப்படின்னா மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஐயோ மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் கரெக்டா ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இது எல்லாத்தையும் தான் ரெடியூஸ் பண்ணாது யாராச்சும் ஸ்பெசிஃபிக்காக தான் ஒருத்தரை டார்கெட் பண்ணி ரெடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்போ யார் ரெடியூஸ் பண்ணுன்னா குளுக்கோஸை யார் யாரெலாம் இருக்கா குளுக்கோஸில் மேலே சிஹெச்ஓ இருக்குது கீழே சிஎஸ் டூ சிஎஸ் டூ ஓஹெச் இருக்குது பக்கத்துலலாம் ஒரு சில ஓஹெச் குரூப் இருக்குது ஸோ இவன் என்ன பண்ணுவான்னா நம்ம சிஎச்ஓ குரூப்பை ரெடியூஸ் பண்ணுவான் சிஎச்ஓ குரூப்பை என்ன பண்ணுவானாக்கா சிஎச்ஓ குரூப்பை எடுத்துகிட்டு டோட்டலாக சிஓஓஹெச்சாக மாற்றிடுவான் கார்பாக்சிக் ஆசிடாக மாற்றிடுவான் சிஎச்ஓ எடுத்துகிட்டு சிஓ வச்சா மாத்திரம் இதுக்கு ஒரு பெரிய மெக்கானிசம் இருக்குது அதை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்ல நீங்கள் ஜஸ்ட் எழுதிக்கோங்க சிஹெச்ஓ குரூப்பை சிஓ வச்சா மாற்றிடுவான் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன அதே ராமாயணம் தான் என்ன இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் வரீங்க குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வரீங்க சி இதுதான் கஷ்டம் தான் ஆக்சுவலாக குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வரையிறது சைக்கிள் குளு குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வரையிறது இந்த ரியாக்ஷன் எப்படி இப்படி மாறிச்சு அப்படி மாறிச்சு அதுதான் விஷயமே பட் இந்த மாதிரி மெத்தடில் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக வரும் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா டக்கு டக்கு டக்குனு வரையிடும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஓச்சு எச்சு ஓஹெச்சு ஓச்சு ஓஹெச் இந்த இடத்துல வந்து சிஎஸ் டூ ஓஹெச் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா சிஹெச்ஓ இவனை தான் பலி கொடுக்க போகிறோம் இந்த இடத்துல ஹெச்சு இந்த இடத்துல ஓஹெச்சு இந்த இடத்துல ஹெச்சு இந்த இடத்துல ஹெச்சு கரெக்டாக குளுக்கோஸ் வந்துடுச்சு குளுக்கோஸ் தயார் மனப்பெண் தயார் மணமகனும் வந்துட்டான் யார் நம்ம இடத்துல மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் பிஆர் டூ ஹெச் டூ ஓ இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு க்ளியராக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஏஜென்ட்டை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சணும் சிஹெச்ஓவை சிஹெச்ஓ மாற்றணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் சரியா ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் சிஹெச்ஓக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள் சிஹெச்ஓக்கு பதிலாக இவன் தான் நம்மளோட டார்கெட் பலி கொடுத்துருங்க முடிஞ்சு போச்சு சிஓஓ ஹெச்சாக மாறிடுச்சு மீது யாரையும் நகர்த்தாதீங்க அசைக்காதீங்க அப்படியே இருக்கட்டும் சிஎஸ் டூ ஓஹெச் ஓஹெச் ஹெச் ஓஹெச் ஓஹெச் ஹெச் ஓஹெச் ஹெச் ஹெச் முடிஞ்சு போச்சு இதை தான் வந்து குளுக்கோனிக் ஆசிட் சொல்லுவாங்க அல்டோனிக் ஆசிட்னு கூட சொல்லலாம் குளுக்கோனிக் ஆசிட் குளுக்கோனிக் ஆசிட் இல்லாட்டி அல்டோனிக் ஆசிடுன்னு சொல்லுவாங்க அல்டோனிக் ஆசிட் புரிஞ்சாடா எவ்வளோ ஈஸி அவ்வளோதான் முடிஞ்சு கதை ஸோ 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 ஈஸி ரியாக்ஷன் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி இவனுக்கு என்னடா ஏதோ கால் தடுக்கி விட்டுச்சு ஐயோ பேயி இருக்கா இதே மாதிரி அப்படியே இதுக்கு டிட்டோவாக இன்னொரு ரியாக்ஷன் இருக்குது இன்னொரு ரியாக்ஷன் இருக்குது இதோட அண்ணன்னு வச்சுக்கலாம் யாருனாக்கா கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச்என்ஓ த்ரீ கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஓகே கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச்என்ஓ த்ரீயும் பார்த்தோம்னா ஓரளவுக்கு நீங்கள் இதை ஸ்ட்ராங்னு சொல்லலாம் ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் சொல்லலாம் ஏன் தெரியுமா ஸ்ட்ராங்கு வீக்குன்னு நான் பிரிக்கிறேன் ஏன்னா மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்டாக இருந்தால் ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் மட்டும் தான் கொடுக்கும் மேக்ஸிமமாக ஓகே ஒரே ஒரு எலிமெண்ட்டு தான் ரிமூவ் பண்ணும் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் எடுத்தோம்னா எவ்வளோ தான் பாசிபிலிட்டி இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே பண்ணும் சரியா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு கேஸை நம்ம எடுக்கும்போது என்ன எடுத்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸை அசடிக் ஆன்ஹைட்ரேட் எடுத்தோம் கரெக்டாக அது வந்து ஒரு மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் சாரி அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அது என்ன பண்ணிச்சு எங்கெல்லாம் ஓச்சு இருக்கோ அங்கெல்லாம் போய் அட்டாக் பண்ணிச்சு நீங்கள் என்ன தான் நீங்கள் அதை கம்மியாக எடுத்தாலுமே மேக்சிமம் எவ்வளோ அட்டாக் பண்ணுமோ அவ்வளோ அட்டாக் பண்ணிடும் ஆனால் கடைசியாக பார்த்தா ப்ரோமின் வாட்டர் எடுத்தோம்னாக்கா அது மைல்டு ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அது என்ன பண்ணிச்சு ஜஸ்ட்டு சிஎச்ஓ மட்டும் எடுத்துச்சு மீதி அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் விட்டுருச்சு அதே மாதிரி இப்போ நம்ம எடுக்கிறதும் ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங் தான் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கானா பார்ப்போம் அவங்க ரெண்டு பேர் இருந்தாக்கா அட்டாக் பண்ணுவான் ரெண்டு பேர் இருந்தாக்கா அட்டாக் பண்ணுவான் யார் யாருன்னு பார்ப்போமா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா அடுத்த ரியாக்ஷன் பார்த்தா ரியாக்ஷன் வித் ரியாக்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் வித் கான்சன்ட்ரேட்டட் அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட்ன்ற ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சா நீங்கள் உஷாராகிடும் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச்என்ஓ த்ரீ ஹெச்என்ஓ த்ரீ இதுவும் பார்த்தோம்னாக்கா ஆக்சிடைஸ் தான் பண்ணும் ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் ஆனால் யார் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுவோம்னாக்கா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஆக்சிடைஸ் பண்ணும் ஆனால் யார் ஆக்சிடைஸ் பண்ணோன்னா சிஹெச்ஓ இருக்குல்ல சிஹெச்ஓவை வந்து கார்பாக்சிக் ஆசிடாக மாற
இந்த இடத்துல ஹெச் போட்டுக்கோங்க இங்கே ஓஹெச் போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஹெச்சு எப்பா முடியல சாமி ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா என்ன வரும் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச்என்ஓ த்ரீ போட்டிருக்கோம் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச்என்ஓ த்ரீ கான்சன்ட்ரேட்டட் ஹெச்என்ஓ த்ரீ பார்த்த உடனே முடிவு பண்ணினோம் சிஓஹெச்சை பிடுங்க சிஓஹெச்சை போடு சிஎஸ்டிஓஹெச்ச பிடுங்க சிஓஹெச்சை போடு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ஸோ மேலே இந்த இது ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிஓஹெச் குரூப்பாக போட்டிருங்க மேலே முடிஞ்சு சிஓஓஹெச் கச்சக் 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 கொச்சக் ஓஹெச் ஹெச் ஓஹெச் ஓஹெச் சிஓஓஹெச் அதை மறக்கக்கூடாது அப்புறமா இந்த இடத்துல அகெயின் ஹெச் ஓஹெச் ஹெச் ஓஹெச் முடிஞ்சு சாரி இந்த இடத்துலையும் வந்து ஹெச் தான் வரும் கிளியர் புரிஞ்சா இதை தான் வந்து சாச்சரி காசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லாட்டி குளுக்கோ குளுக்கோ சாச்சரிக் ஆசிட் வருமா சாச்சரிக் ஆசிட் நல்லா தெரியும் வீட்டமின் சாச்சரிக் ஆசிட் வரும் இன்னொன்று என்ன வரும் இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது சாச்சரிக் ஆசிட் இல்லாட்டி குளுக்கோ குளூ கேரிக் ஆசிடா இப்படி தான் வரும்னு நினைக்கிறோம் இதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க குளூ கேரிக் ஆசிடுன்னு வரும்னு நினைக்கிறேன் சாச்சரிக் ஆசிட் வரும் இல்லை குளூ கேரிக் ஆசிடுன்னு வரும் ஒரு வாட்டி இதை செக் பண்ணிக்கோங்க குளூ கேரிக் ஆசிட் தான் நினைக்கிறேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஷோர் ஓகே ஸோ சாச்சரிக் ஆசிட் அண்ட் குளூ கேரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் சிஓஹெச் சிஓஹெச் இருந்துச்சுனாக்கா சாச்சரிக் ஆசிட் புரிஞ்சாடா இப்போ இல்லை ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்குது ஏன்னா ட்விஸ்ட் என்ன ஆக்சுவலாக இது இங்கே படிக்கிறதுனால நீங்கள் அதையும் படித்தா பெட்டர் என்னன்னாக்கா இது வந்து குளுக்கோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து குளுக்கோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒன்று வந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா கம்பவுண்ட் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கம்பவுண்ட் வந்துச்சு அது என்னது இதுக்கு முன்னாடி வந்த க கம்பவுண்ட் என்னது கேல் குளுக்கோனிக் ஆசிட் வந்துச்சு இது குளுக்கோஸும் அது குளுக்கோனிக் ஆசிட் குளுக்கோஸும் எச்என் த்ரீ கோஸ் சேரும்போது ரெண்டு சிஓஹெச் குரூப் அட்டாச் ஆச்சு கரெக்டாக மேலே இருந்தோ போச்சு கீழே இருந்தோ போச்சு அதே குளுக்கோனிக் எடுத்திங்கன்னா ஒரு வேலை நீங்கள் குளுக்கோனிக் ஆசிட் எடுத்துட்டு ஓகே இதே எச்என் ஓ த்ரீ கான்சன்ட்ரேட் எச்என் ஓ த்ரீ வச்சு பாருங்கள் வச்சு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேலே ஆல்ரெடி வந்து சிஓஹெச் குரூப் இருக்குது அதை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது ஆ சாரி ஆக்சிடைஸ் பண்ண முடியாது கரெக்டா கீழே சிஎஸ் டூ ஓஹெச் இருக்கு அப்போ அது மட்டும் ஆக்சிடைஸ் ஆகும் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நான் வந்து குளுக்கோஸ் இது இல்லை நான் குளுக்கோஸுக்கு பதிலாக ஒரு வேறு குளுக்கோனிக் ஆசிட் போட்டேன்னா நான் உங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணிட்டோமா நான் கம்பேர் பண்ணி சொல்லிடுறேன் ஓகே இப்போதைக்கு இது மட்டும் எழுதிட்டீங்களா இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் சொல்கிறேன் இதை மட்டும் இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஐ வில் டெல் யூ ஐ வில் டெல் யூ கிளியர்லி இதை ரொம்ப கிளியர் நான் சொல்லித்தரேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போக போக கஷ்டமாகிட்டே இருக்கும் இப்போ அடுத்த வரப்போ மூணு ரியாக்ஷனும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீட்டெயிலாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் பொறுமையாக கவனிங்க கான்சன்ட்ரேஷனோடு கவனிங்க ஸோ நோட்டுன்னு போட்டுக்கோங்க நோட் ஒரு வேளை நீங்கள் குளுக்கோஸ் எடுத்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ் எடுத்தீங்கன்னாக்கா கான்சன்ட்ரேட்டட் எச் டூ சார் எச்என்ஓ த்ரீ எடுக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சாச்சரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அதாவது சாச்சரிக் ஆசிட்னு கிடைக்கும் எழுதிக்கலாம் இதே சாச்சரிக் ஆசிடு இதே சாச்சரிக் ஆசிடு அதே கான்சன்ட்ரேட்டட் எச்என்ஓ த்ரீ எடுக்கும்போது யார்கிட்டேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னாக்கா உங்களோட குளுக்கோனிக் ஆசிட் குளுக்கோனிக் ஆசிட் ஏன்னா ஏன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா மேலே ஒரு சிஹெச்ஓ குரூப் இருக்கும் கீழே ஒரு சிஎஸ் டூ ஓஹெச் குரூப் இருக்கும் ஸோ நமக்கு தெரியும் எச்என்ஓ எச்என்ஓ த்ரீ வந்து இதையும் வந்து ரெடியூஸ் ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடும் இதே ஆக்சிடைஸ் பண்ணிடும் இதை சிஓஹெச்சாக மாற்றிடும் இதையும் வந்து சிஓஹெச்சாக மாற்றிடும் தெரியும் ஆனால் இந்த இடத்துல குளுக்கோனிக் ஆசிட் எடுத்தோம்னா மேலே ஆல்ரெடி சிஓஹெச் இருக்கும் கீழே சிஎஸ் டூ ஓஹெச் மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் நல்ல ஞாபகம் இருக்கா ப்ரோமின் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ணி கிடைக்கும் அது அப்போ கீழே இருக்க அந்த சி சிஎஸ் டூ ஓஹெச்சுக்கு பதிலாக மட்டும் ஆக்சிடைஸ் நடந்து அதே மாதிரி சாச்சரிக் ஆசிட் கிடைக்கும் அப்போ மேலேயும் சிஓஹெச்சு கீழேயும் சிஓஹெச் அவ்வளோதான் இப்போ சம மழை பெய்து புரிஞ்சடா இது கிளியர் இல்லை அவ்வளோதாண்டா பாட்டு பாடணும் ஞாபகம் வருது மழை பெய்யும் போது சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் மழை புயலாக மாறினா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் புயல் வெள்ளமாக மாறுனா அவுட்டு புரிஞ்சவன் லைக்கு போடு புரியாதவன் கமெண்ட் பண்ணு இல்லை போக பாரு போய் பட்டவன் சொல்லுறேன் இப்போ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரியாக்ஷன் வரும் போது சரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரியாக்ஷன் ஓகே கொஞ்சம் காது திறந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு காதை காதை திறந்து வச்சுக்கோங்க காதை மூடிக்கிட்டா கேட்காது இல்லை கண்ணை மட்டும் என் ஃபோனில் மட்டும் வச்சுக்கோங்க எந்த டிஸ்டர்பன்ஸாக வச்சுக்கா
ஓசாசோன் ரியாக்ஷன் ஆக்சுவலாக ஃபார்மேஷன் சொல்கிற ரியாக்ஷன் சொல்கிற ஃபார்மேஷன் சொல்லணும் ஃபார்மேஷன் ஓசாசோன் ஃபார்மேஷன் இது ஒரு ஆர்கானிக் கம்பவுண்ட் ஸோ இதை மெடிக்கல் ரிசர்ச்க்கெலாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓசாசோன் ஃபார்மேஷன் இது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் குளுக்கோஸ் இருந்தால் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஆனால் குளுக்கோஸ் எல்லாம் இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் இது எங்கேருந்து வருதுனாக்கா இதுக்கு நம்ம ஒரு ரீஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எழுதிக்கோங்க ஃபினாயில் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் ஹைட்ரா ஜின் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் எப்படி இருக்கோன்னாக்கா ஒன்றோட ரொம்ப ஈஸி ஃபினாயில் குரூப் அட்டாச் இருக்கும் ஃபினாயில் தெரியும்னா பென்சின் ட்ரிங்கிங் இருக்கும் பென்சின் ட்ரிங்க் அட்டாச் இருக்கும் ஃபினாயில் என்ஹெச் என்ஹெச் டூ இதான் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிஹெச் என்ஹெச் என்ஹெச் டூ தான் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் சரியா இந்த பினாயில் ஹைட்ராசின் ஆக்சுவலாக இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஆடான ஒரு ரியாக்ஷன் ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் பார்த்த ரியாக்ஷன்லாம் கொஞ்சம் ஒரே ஒரு மாதிரி நடக்கும் ஒரே மாதிரி நடக்கும் இது மட்டும் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி நடக்கும் ஏன்னா ஒரு மூலம் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் எடுக்க மாட்டோம் நமக்கு ஓசாச ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணோம் மூணு மோல்ஸ் ஆஃப் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் எடுப்போம் சரியா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் என்ன நடக்கும் என்ன பண்ணுன்றது தெரியும் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் ஜென்ரலாக கார்போனியல் குரூப் கூட அட்டாக் அட்டாக் ஆகும் கார்போனியல் குரூப்னால் இப்போ நம்ம இந்த கேஸ் வந்து குளுக்கோஸ் வந்து என்னது ஆல்டிஹைட் அட்டாச் ஆகும் குரூப் குளுக்கோஸில் ஃபியூச்சரில் இதே விஷயத்தை நீங்கள் ஃப்ரக்டோஸையும் பார்ப்பீங்க ஸோ ஃப்ரக்டோஸை பார்த்தோம்னா கீட்டோன் குரூப் இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக நான் கார்போனியல் குரூப்னு போட்டேன் இந்த கார்போனியல் குரூப் கூட இது எப்படி ரியாக்ட் ஆகும்னாக்கா நான் சொல்கிற மாதிரியே போட்டுங்க போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இதை அப்படியே திருப்பி எழுதிடுங்க எச் டூ என் ஹெச்என் கரெக்டாக பிஹெச் திருப்பி எழுதிட்டேன் எப்படி ரியாக்ட் ஆகும்னு சொல்கிறேன் சரியா இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த இடத்துல வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க முடிஞ்சு போச்சு வேலை வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க வாட்டர் ரிமூவ் பண்ணி என்ன கிடைக்கும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் சி டபுள் பவுண்டும் அப்படியே இருக்குது இந்த இடத்துல அப்படியே இந்த குரூப் இங்கே ஒட்டிடுங்க முடிஞ்சு என் ஹெச்என் பிஹெச் என் ஹெச்என் பிஹெச் புரியுதா என் ஹெச்என் பிஹெச் இது பார்க்க கொஞ்சம் படிக்க நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக படிக்க நல்லா இருக்கும் இல்லை என் என் பாண்ட் தான் ஆக்சுவலாக பாண்டும் ஆகிருக்கும் இப்படி என்என் ஹெச்பிஹெச்னு போட்டுக்கலாம் என்என் ஹெச்பிஹெச் புரியுதா ஸோ இதை தான் வந்து என்ன சொல்லணும்னா இது ஃபினாயில் ஹைட்ராசின்னு சொன்னீங்களா இதை வந்து ஃபினாயில் ஃபினாயில் ஹைட்ரா ஜோன் ஹைட்ரா ஜோன் கிடைக்கும் இது வந்து உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபினால் ஹைட்ராசின் நம்மளோட குளுக்கோஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது இந்த கம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் முதல் முதல்ல முதல்ல நம்ம இதை ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணிடுவோம் ஃபஸ்ட்டு மோல் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஃபினால் ஹைட்ராசின் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்கும் எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு குளுக்கோஸ் ஓகே ஆக்சுவலாக மூணு மோல்ஸ் யூஸ் ஆக போகுது ஃபஸ்ட்டு மோல் என்ன பண்ணணும்னாக்கா நமக்கு குளுக்கோஸ் சிஹெச்ஓ இருக்கு ஓகே ஓகே காமோன் இதை வரையறதுக்குள்ளே எனக்கு போதும் போதும் நான் எழுதுகிறேன் பாவுண்டா நீங்களே எப்படி தான் சமாளிக்கிறீங்களோ ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா குளுக்கோஸ் இருக்குது குளுக்கோஸ் கூட நான் என்ன பண்ணுறேன் நம்மளோட ஹீரோ ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் பிஹெச் என்ஹெச் என்ஹெச் டூ எடுக்கிறேன் எப்படி நான் ரியாக்ட் பண்ண வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல வந்து இதை அப்படியே உல்ட்டா போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஆல்கஹால் குரூப் இதானே ஆல்டிஹைட் குரூப் இதானே ஆல்டிஹைட் குரூப் பக்கத்தில் நான் சும்மா இதை உல்ட்டா எழுதிக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக நான் இப்படி எழுதுகிறேன் பட் நீங்கள் எக்ஸாம்ல எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை எஸ் டூ ஆப்வியஸாக எங்கே நான் எழுத போகிறோம் எம்சிக்யூ தானே என் ஹெச்பிஹெச் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னாக்கா இதில் வந்து வாட்டர் மட்டும் இங்கே அதான் பண்ணுவோம் வாட்டர் மாலிகுலர் ரிமூவ் பண்ணுவோம் பாருங்கள் டபுள் பவுண்ட் ஓல்ல இருந்து வாட்டர் மாலிகுலர் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் மீதி இருக்கிறத அப்படியே சேர்த்துருவோம் மீதி இருக்கிறத அப்படியே சேர்த்துருவோம் இதை நான் அழிச்சிடுறேன் இதை அழிச்சிடுறேன் மீதி இருக்கிறத அப்படியே எழுதிருங்க அவ்வளோதான் சிஹெச் என் என் ஹெச்பிஹெச் என்என் ஹெச்பிஹெச் கரெக்டா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல மீதி எல்லாமே அப்படியே டிஸ்டர்பே ஆகலை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஓஹெச் ஹெச் ஓஹெச் ஹெச் ஓகே இதற்கு அப்புறம் சாடா இது முதல் ஸ்டெப்டா ஃபஸ்ட்டு மோல் இது ரியாக்ட் ஆகுது இப்படி இது வரைக்கும் புரிஞ்சா முதல்ல எனக்கு சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் புரிஞ்சா ஃபஸ்ட்டு மோல் வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணி கொடுக்குது ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் கம்பவுண்ட் குளுக்கோஸ் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் வேணும்னா சரியா பட் அந்
in HPH. Okay, CH and then HPH are the Now, media Latin ulcer. Okay, media Latin ulcer. Now, this is the second mole. One mole is attacked by the compound form. Now, the second mole is the second mole. The second step is the second step. redox reaction. What do you think? What do you think? In the ozone formation, in the step, the redox reaction is the second step. The redox reaction is the general. The redox reaction is the oxidation and the reduction. Correct? The oxidation and the reduction. The oxidation is the carbon hydrogen and the oxygen group. The reduction is the addition of hydrogen group. The addition of hydrogen group is the reduction. So, we have the reduction and the oxidation. So, how do we do it? Let us light up and correct it. Here is a double bond. Actually, it is a double bond. If we remove the double bond, we can remove the group. We can clear the mechanism. We can remove the double bond. If we go to the bond, we can remove the group. So, what do we do here? Let us light up and we can remove the bond. We can remove the pH and we can remove the pH. This is ready. If we ready, we can remove the addition of hydrogen. So, we can remove the bond. If you have a hydrogen, you can reduce it. If you have a reduce, you can reduce it. What do you do? You can oxidize it. What do you do? You can add oxygen to the other side. If you tell me the same thing, you can add a little bit. First, you can add a second mole. You can add a reduction of the redox reaction. You can add a reduction of the reduction of the redox reaction. In the reduction, we have a break in the reduction of the phenyl hydrazine. NH3, pH, NH2 and NH2 form. इधर वो रुपको नारक कर आधे टाइम ले इन दर्द ले इधर नाले इंगे इप्परी रिडक्शन नारक कर नाले इन दर्द ले ना कार्बन को हाइड्रोजन को नारोला वो ऑक्सीजन बॉन्ड बंदे ओपन रो सो अब लोग कहाँ दौड़ा नहीं उन्हें तेरी इधर ओरे कार्बन ले रिंड ओवर चिर को कुड़ा सोलिर का याप कर का Orang batch orang kan, dengan anda kan, guna cikong. Orang karbon le, nama rendah over cinda kan. Ida gem diol abian solu. Gem diol esa highly unstable substance. Apa gem diol enna ponu naka? In dar tler ko over cie, inger ke cie edit kide water available pedo. Adak apun inger ke bond barang abdi inger shift aye double bond cia marido. Double bond cia marido. Sorry, double bond over marido. Adi wishan inger nade kepode. So inger once Reduce ayat sah, adik ayat lain, jadi karbon hidrogen nado lah oksigen mandi cina. Ini ayat lain, apa nak? Ini ayat lain, barang itu over over. Orang karbon ada dua alkohol group, ikut kepada iran cina, gem diol. Apa yang nak? Ini ayat over cina, ingat kepada orang cepat cina. Ia ada ini ayat over cina, ingat kepada orang cepat cina. Ini ayat lain, over cepat cina, ingat kepada orang cepat cina. Ini ayat bond, abdi teri pin oksigen buat cina. So, mulai compound ibu diri kumpa kena ibu diri kum. C H double bond N N N N H P H CH double bond NNHPH इन दर्द ले बातों में ना का पारणे वो रो ओवर चरिंचे इंगे वो रो ओवर चरिंचे इन दर्द ले रखो ओवर चा फुल्ले आड़ तरंगा इंगेर के एच्चे आड़ तरंगा इंगेर दर्द ले डबल बॉन्ड ओवर के आधे को नेगेटिव चार्ज रखे इन दर्द ले प्लस चार्ज रखे आधे प्लस चार्ज इंगे वंचित � one, two, three, correct? H, O, H, O, H. In that, O, H, 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 C, S, 2, O, H. If we don't have this, we can use the product. We can use the by-product. This is the redox reaction. So, in the redox reaction, we can use the product. In S3, we can use pH, NS2. Plus, pH, NH2. Okay? If we can use this, we can use a compound. But this is not the Oza Zone. We don't have the Oza Zone. This is the Oza Zone. Now, what do we know? It's very good. Now, what do we know? We have the third mole in this form. This is the second mole. This is the second mole. This is the second mole. Now, we have the third mole. If we have the third mole, we will come here. Okay? If we have the third mole, we will come here. Wait a minute. I'm fresh here. Wait a minute. Let's see, the third mole is coming. Okay, how are you going to get clear of this? Let's get clear of this. Now, the third mole will react. That's the mechanism. What do we do here? We know that there is oxygen. Okay, there is double bond. There is S2. So, what do we do here? There is another third mole phenyl hydrazide. S2, N, HN, PH. So, let's see. Now, we have 
இதில் வந்து வாட்டர் வெளியாக போயிடும் ஸோ மீதி இருக்க பாருங்கள் மேலே இருக்க மாதிரி வருது என்என்ஹெச்பிஎன் இங்கேயும் பாருங்கள் என்என்ஹெச்பிஎன் என்என் சாரி என்என்ஹெச்பிஹெச் என்என்ஹெச்பிஎஹெச் முடிஞ்சு ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான ஓசா ஜோன் ஓகே சிம்பிள் தான் சிஹெச்சு டபுள் பவுண்ட் என்என்ஹெச்பிஹெச் வருது அதே மாதிரி இந்த இடத்துலையும் பார்த்தோம்னாக்கா சிஇ இந்த இடத்த டேரெக்டாக டபுள் பவுண்ட் அட்டாச்சாக இருக்கும் என்என்ஹெச்பிஹெச் மீதி ஆரியும் நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ண தவிர மீது எல்லாத்தையும் அப்படி எழுதிக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த இடத்துல ஹெச்சு ஓஹெச்சு 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 ஹெச்சு ஹெச்சு சிஎஸ் டூ ஓஹெச் அவ்வளோதான்டா ஸோ இதுதான் நமக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் ஃபினாயில் ஹைட்ரா சாரி ஐம் சாரி தான் ஓசா ஜோன் ஓசா இதுதான் நமக்கு தேவையான ஓசா ஜோன் இதை வந்து இதை குளுக்கோசா ஜோன்னு கூட சொல்லுவாங்க குளுக்கோசா சோன்னு சொல்லுவாங்க எழுதிக்கோங்க வேணா ஆர் குளுக்கோசா சோன் ஓசா சோன் இல்லை குளுக்கோசா சோன்னு கூட சொல்லுவாங்க ஓகே இதில் என்ன இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் தெரியுமா இல்லை ஒரு சில கொஷின்ஸ் வந்து பை டிஃபால்ட் கேட்பாங்க எம்சிக்யூலில் ஓசா சோன் ப்ரிப்பரேஷனில் ஓசா சோனில் எத்தனை கைரல் கார்பன் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே எத்தனை கைரல் கார்பன் இருக்குது என்னங்க கைரல் கார்பன் எப்படி என்னோ சொல்லி கொடுத்தாலே இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா இந்த கார்பனுக்கு ரெண்டு ஹைட்ரோஜன் ஒரு ஓச் இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரோஜன் ஒரு ஓ வச்சு மேலே வேறு ஒரு குரூப் இருக்குது ஸோ அப்போ ரெண்டு ஐடென்டிக்கல் குரூப் இருந்துச்சா அதை வந்து கைரல் கார்பனாக சொல்ல மாட்டேன் அப்போ இது கைரல் கார்பன் கிடையாது இது கைரல் கார்பனா பாருங்கள் இது கைரல் கார்பனா எஸ் கீழே சிஎஸ் டூ ஓ வச்ச இருக்கு மேலே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சிஎச் இருக்க ஒரு குரூப் இருக்குது இந்த இடத்துல ஓ வச்சு இந்த இடத்துல வச்சு நாலுமே வித்தியாசமான ஒரு ஃபங்க்ஷன் குரூப்பு ஸோ இது கைரல் கார்பன் கைரல் கார்பன் ஜென்ரல் ஸ்டார்னு போட்டு எழுதுவோம் ஸ்டார் இதுவும் கைரல் கார்பன் செக் பண்ணி பாருங்கள் கீழே வேறு சிஎச் குரூப்பு மேலே வேறு சிஎச் குரூப் இதுவும் இதுவும் கைரல் கார்பன் பாருங்கள் மொத்தம் மூணு கைரல் கார்பன் இருக்குது இது கைரல் கார்பனாக கிடையாது இந்த இடத்த பார்த்தா ரெண்டு பாண்டு இதே குரூப் கூட இருக்குது ஸோ இது கைரல் கார்பன் கிடையாது அதே மாதிரி மேலேயும் பாருங்கள் இதுவும் கைரல் கார்பன் கிடையாது சி கார்பனோட ரெண்டு பாண்ட் கூட இது ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குது கீழே இருக்க மாதிரியே தான் மேலேயும் இருக்குது சி டபுள் பாண்டோ என்என்ஹெச்பிஎன் சி டபுள் பாண்ட் சி டபுள் பாண்ட் என்என்ஹெச்பிஎன் இங்கே சி டபுள் பாண்ட் என்என்ஹெச்பிஎன் ஹைட்ரஜன் போடுறதும் போடாது உங்கள் கையில் வேணால் ஹைட்ரஜன் போட்டுக்கலாம் இல்லை இப்போ போடாமலும் இருக்கலாம் கரெக்டாக ஸோ ரெண்டும் பாருங்கள் ஐடென்டிக்கலாக இருக்குது டூத் ப்ரஷ் மாதிரி இருக்குல்ல பார்க்குறதுக்கு எந்த ஆங்கிள்னா உங்களுக்கு தூத் ப்ரஷாக தெரியுது லைக் பாருங்கடா ப்ரஷ் மாதிரியே இல்லை ஓகே ஸோ ஓசா ஜோன் கிடச்சிச்சு குளுக்கா ஜோன் கிடச்சிருச்சு புரியுதா ஆ முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் என்ன மூணு கைரல் கார்பன் த்ரீ கைரல் கார்பன் கைரல் கார்பன் இருக்குன்னா ஆப்டிக்கல் ஐசோமரிசம் இல்லை கொஞ்சம் இருக்கும்னு அர்த்தம் ஐசோமரிசம் சாப்டர் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஃபாஸ்ட்டாக வந்துட்டு இருக்குது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அந்த ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சுனா அதுக்கப்புறம் ஐசோமர்ஸ் எடுத்துருவேன் டோன்ட் வரி ஐசோமர்ஸும் கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக எடுத்துருவேன் உங்களை லெவன்த்தோட ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக இந்த ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதத்துக்குள்ள கண்டிப்பாக வந்துடும் டோன்ட் வரி ஸோ மூணு கைரல் கார்பன் இருக்குது இதில் இன்னொரு முக்கியமான கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்கன்னா எத்தனை மூல்ஸ் ஆஃப் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் யூஸ் பண்ணிங்க நீங்களே சொல்லுங்களா எத்தனை மூல்ஸ் யூஸ் பண்ணும் த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் ஸோ த்ரீ மோல்ஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் கேட்குற கொஸ்டின் அதனால தான் எழுதி போட்டுட்ருக்கேன் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் நான் பிஹெச்னு போடுறேன் நீங்கள் ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் போடுங்க பிஹெச்னு போட்டால் ஃபினாயில் குரூப்னு நினச்சாதுங்க ஃபினாயில் ஹைட்ராசின் இருக்கு இடம் பத்தலன்ட்டு நான் வெறும் பிஹெச் போட்டிருக்கேன் அடுத்து வேறு என்ன கொஸ்டின் இதில் கேட்கலாம் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் எந்த ஸ்டெப்பில் நடந்துச்சுன்னா செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் புரிஞ்சா அவ்வளோதான்டா இதெல்லாம் மேக்ஸிமம் இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க முடியும் சரியா இப்போ நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் ஏன்னா திருப்பியும் இந்த இடத்த தான் ஓ வச்சுருக்கு திருப்பியும் நம்ம கொண்டு வந்து பண்ணலான்னா பண்ணுங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பண்ணலாமே நான் பண்ண பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லலை நமக்கு தேவை ஓசா சோனு ஓசா சோனுக்கு மூணு ஸ்டெப்பு தான் முதல்ல ஒரு கார்பன் ஆகும் அப் அப்புறம் அடுத்த கார்பன் ரியாக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அடுத்ததான் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் அதில் நான் ரெண்டாவது கார்பனோடய ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு கார்பன் ரியாக்ட் ஆச்சு செகண்ட் கார்பன் ரியாக்ட் ஆகிறப்போ ஓசா சோன் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து ரெ மூணு ஸ்டெப்பில் ரியாக்ஷன் நடக்குது செகண்ட் ரியாக்ஷனில் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் நடக்குது புரிஞ்சா அவ்வளோதான்டா அடுத்து ரியாக்ஷன் வித் பர் அயோடிக் ஆசிட் பீரியாடிக் ஆசிட் நிறைய பேர் படிப்பாங்க அது பர் அயோடிக் ஆசிட் பீரியாடிக் ஆசிட் கிடையாது நிறைய பேர் என்னோட ஆஃப்லைன
சூப்பர்ரா இது எப்படி நடக்கும்னு பார்ப்போம் பறவை வழிக்குனா எச் ஹெச்ஐ ஓ ஃபோர் பறவை வழிக்குனா எப்படி இருக்கும் ஹெச்ஐ ஓ ஃபோர் ஜென்ரலாகவே இது வந்தாலே எக்ஸஸ் நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹெச்ஐஓ ஃபோர் யாரெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன்டா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஹெச்ஐஓ ஃபோர் மூணு பேர் கூட ரியாக்ட் ஆகும் யாருனாக்கா எழுதிக்கோங்க ஆல்ஃபா டை கார்போனில் குரூப் கூட அப்படின்னா என்னன்னாக்கா சி டபுள் பாண்ட் ஓ இந்த இடத்துல சி டபுள் பாண்ட் ஓ இதை வந்து ஆல்ஃபா டை கார்போனில் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எழுதிக்கோங்க ஆல்ஃபா டை கார்போனில் நான் ஏன் இங்கே கார்போனில் போடுறேன்னா இந்த இடத்துல ஹெச் இருந்தால் இந்த ஆல்ட் ஹைடாக மாறிடும் இந்த இடத்துல வந்து ஓ ஹெச் இருந்தாக்கா இது வந்து கார்போக்ஸிக் ஆசிடாக மாறிடும் ஸோ ஒரு வேலை இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல ஹைட்ரோஜன் இருந்தால் கீட்டோன் ஆல்ஃபா டை கீட்டோனாக மாறிடும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது சரியா அதனால் இப்போதைக்கு ஜென்ரலாக கார்போனில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கீட்டோனும் வரலாம் ஆல்ட் ஹைடும் வரலாம் இல்லை கார்போக்ஸிக் ஆசிடும் வரலாம் என்ன வேணால் வரலாம் இப்போதைக்கு ஆல்ஃபா டை கார் எப்படி ஆல்ஃபா டை கார்பனா இந்த இந்த கார்பன் எடுத்தால் இந்த கார்பன் இதுக்கு ஆல்ஃபா இந்த கார்பன் எடுத்தால் இந்த கார்பனுக்கு இது ஆல்ஃபா ஸோ ரெண்டு கார்பன் இருக்குது ஸோ ரெண்டு ஆல்ஃபா கார்பன் இருக்குது ஸோ ஆல்ஃபா டை ஆல்ஃபான்னு போடாமல் ஆல்ஃபா டை கார்போனில் அப்படின்னு ரைமிங்காக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு போடுறாங்க சரியா ஸோ ஆல்ஃபா டை கார்போனில் இருக்குது இது கூட ரியாக்ட் ஆகும் ஆனால் இது நல்லா கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது நமக்கு இப்போ யூஸ் ஆகாது ஃப்ரக்டோஸை யூஸ் ஆகும் இப்போதைக்கு இது நமக்கு யூஸ் ஆகாது இப்போதைக்கு யூஸ் ஆகாது ஏன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து இப்போதைக்கு சி டபுள் பாண்டோ எச் இருக்குது ஓ எச் இருக்குது ஆனால் இந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை சரியா அப்போ ரெண்டாவது வேறு யார் கூட இது ரியாக்ட் ஆகும்னு பார்த்தாக்கா ஹெச்ஐஓ வேறு யார் கூட ரியாக்ட் ஆக போகுதுன்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஆல்ஃபா ஹைட்ராக்சி கார்போனியன் அதாவது இந்த கார்பனுக்கு ஆல் இந்த கார்பனுக்கு இந்த ஆல்ஃபா கார்பனில் ஆல்ஃபா கார்பனில் ஒரு ஓ எச் குரூப் இருந்துச்சா ஆல்ஃபா ஹைட்ராக்சி கார்போனியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எழுதிக்கோங்க ஆல்ஃபா ஹைட்ராக்சி கார்போனியல் ஆல் ஆல்ஃபா ஹைட்ராக்சி கார்போனியல் அதே மாதிரி அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா விசினல் டயோலுக்கும் ஓ ஹெச்சு ஓ ஹெச்சு நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் நம்ம எடுத்துருக்க குளுக்கோஸில் விசினல் டயோல் இருக்கும் ரெண்டு ஓஹெச் குரூப் பக்கத்து பக்கத்தில் இருக்கும்ல விசினல் டயோலும் நம்ம கிட்ட இருக்கும் சரியா ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா எஸ் இந்த மூணு கூட ரியாக்ட் ஆக போகுது எப்படி ரியாக்ட் ஆகும் வேணா எழுதிக்கோம் விசினல் டயோல் விசினல் டயோல் விசினல் டயோல் ஓகே ஸோ இது எப்படி தெரியுமா ரியாக்ட் ஆகும் ரொம்ப சிம்பிள் தான் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கார்பனை பாண்டை உடச்சிருங்க இந்த கார்பன் பாண்டை உடச்சிருங்க ஓகே கார்பன் பாண்டை உடச்சிட்டு இங்கே ஒரு ஓஹெச் கொடுத்துருங்க இங்கே ஒரு ஓஹெச் கொடுத்துருங்க தெரியுதான்னு பார்த்துக்கிறேன் கேமராவில் ரொம்ப குட்டியாக அது தெரிஞ்சேன் யா தெரியுது அடுத்து என்ன பண்ண தெரியுமா இந்த இந்த பாண்டை உடச்சிருங்க இந்த பாண்டை உடச்சிருங்க இங்கே ஒரு ஓஹெச் கொடுத்துருங்க இங்கே ஒரு ஓஹெச் கொடுத்துருங்க ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பாண்டை உடச்சிருங்க இந்த பாண்டை உடச்சிட்டு இங்கே ஒரு ஓஹெச் கொடுத்துருங்க இங்கே ஒரு ஓஹெச் கொடுத்துருங்க ஸோ என்ன வருதுன்னு சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் இந்த ஓஹெச்சை பிரிச்சா இப்போ மீதி என்ன இருக்குது இந்த இடத்துல சி டபுள் பாண்டோ ஓஹெச் என்னது இது கார்போக்சிக் ஆசிட் ஞாபகம் இருக்கா அதுங்க சி டபுள் பாண்டோ கூட ஒரு ஓஹெச்சு இது என்ன கொடுக்குது சி இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா இப்படி இருக்குது இந்த டபுள் பாண்டோவை நான் கீழே பார்த்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கிறேன் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு ஓஹெச் குரூப் ஆட் பண்ணிட்டோம் ஓஹெச் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சி ஓஹெச் சி ஓஹெச் ஆட் ஆகுது இது என்னது பாருங்கள் இதுவும் பாருங்கள் சி டபுள் பாண்டோ இருக்குது இந்த இடத்துல ஓஹெச் ஸோ அகைன் சி ஓஹெச் தான் கிடைக்குது பாருங்கள் அதே அங்கே இருக்க மாதிரியே அப்படியே வரையணும் சி டபுள் பாண்டோ அப்படியே வரைஞ்சிட்டா இந்த கார்பன் கூட ஒரு ஓஹெச் சேர்த்துரும் ஓஹெச் பார்த்தோம்னா நமக்கு கார்பாக்சிக் ஆசிட் கிடைக்குது சிஓஹெச் அண்ட் சிஓஹெச் கிடைக்குது புரியுதாலும் கிளியர் அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் சிஓஹெச் ஓஹெச் ட்ராஜடி நடக்க போகுது ட்ராஜடி நடக்க போகுது ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் சி டபுள் பாண்டோ ஓஹெச் வரது இது பிரச்சனை இல்லை இதில் ஒரு கம்பவுண்ட் பிரச்சனை இல்லை சி டபுள் பாண்டோ அப்படியே இருக்கட்டும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஓஹெச் சேர்ந்துச்சு இது பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இது கூட வராமல் பார்த்தீங்கன்னா அவன் பிரச்சனை கொடுப்பான் எப்படின்னா பாருங்கள் கார்பன் கூட ரெண்டு ஓஹெச் குரூப் அட்டாச்சாக இருக்குது கார்பன் கூட ரெண்டு ஓஹெச் குரூப் இப்படி இருக்குது இது பார்க்க இங்கே ஒரு ஓஹெச் இங்கே ஒரு ஓஹெச் நான் என்ன சொன்னேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஓஹெச் குரூப் அட்டாச்சாக இருந்தாலே பிரச்சனை ஏன் ஜெமினல் டயோல் ஜெமினல் டயோல் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ என்ன ஆகும் இல்லைன்னு வாட்ரு எடுத்து விட்டுருணும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் எடுத
இந்த இடத்துலையும் ஓச்சு ஓச்சு ரெண்டு ஓச்சு இங்கேயும் ஓச்சு ஓச்சு ஸோ அதுலேருந்து ஒரு வாட்டரு இதுலேருந்து ஒரு வாட்டர் எடுத்தோம்னா ரெண்டு கீட்டோனிக் குரூப் கிடைக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் குணிச்சுனாக்கா நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுருவீங்க இப்போ நம்ம ரியாக்ஷனுக்கு போவோம் இப்போ நம்ம ரியாக்ஷனுக்கு போவோம் சரியா அழிச்சிட்டுமா உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வரணுன்றதுக்காக நான் என்ன இதை பிரித்து எழுதுறேன் சி டபுள் பவுண்டு எச் கொஞ்சம் பெருசாக போடுவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொஞ்சம் பெருசாக எல்லாம் தெரியணுன்றதுக்காக இந்த இடத்துல ஹெச் டூ போட்டுக்கிறேன் ரைட் ஓகே ஸோ இங்கே ஓஹெச் இங்கே ஹெச் ஓஹெச் ஹெச் ஓஹெச் இங்கே ஹெச் வரும் இந்த இடத்துல ஓஹெச் வரும் இங்கே ஹெச் வரும் எத்தனை பேர் ஃபாலோ பண்ணி பார்க்குறீங்க நான் போட 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 எத்தனை பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறீங்க எனக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள் சரியா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா வந்துடுச்சு இது நம்ம குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் கூட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பர் அயோடிக் ஆசிட் ஹெச்ஐஓ ஃபோர் ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணும்போது என்ன சொன்னேன் இது வந்து எக்ஸசராக நடக்கும் சரியா நல்லா கொஞ்சம் கண் திறந்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல கார்பன் கூட டபுள் பவுண்ட் ஓ வச்சு இருக்குது இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது ஓஹெச் குரூப் அட்டாச் இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட் செகண்ட் கேஸ் இது செகண்ட் கேஸு கார்பன் கூட டபுள் பவுண்ட் ஓ என்ன இது ஆல்ஃபா ஹைட்ராக்சி கார்போனில் எஸ் அப்போ நீங்கள் இந்த பவுண்டு தாராளமாக உடைக்கலாம் தாராளமாக உடச்சிட்டு இங்கே ஒரு ஹெச்ஓ கொடுத்துருங்க இங்கே ஒரு ஓஹெச் கொடுத்துருங்க முடிஞ்சு போச்சு ஓஹெச் கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் ஒரு ஓச்சு இந்த கார்பனுக்கு இங்கேயும் ஒரு ஓச்சு இருக்குது இங்கேயும் ஒரு ஓச்சு இருக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது என்ன கொடுத்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கொடுத்துரும் ஒரு ஹெச் டபுள் பவுண்டோ கொடுத்துரும் இதை நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு புரியும் சி இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா இது ஓச்சு ஓச்சு ப்ரௌண்டு பிரேக் ஆகிடுச்சு நான் ஆக்சுவலாக சொல்லலாம் டேரெக்டாக சொல்லிடுறேன் எல்லா பாண்டையும் உடச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம் பட் நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த ஃபீல் கொண்டு வாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த பாண்டு பிரேக் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாண்டு பிரேக் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இடத்துல பாருங்கள் சி டபுள் பவுண்டு ஹெச் ஓஹெச் இது பார்த்தாலே தெரியுது கார்போக்சிக் ஆசிட் மேலே சி ஓஹெச் வந்துடுச்சு அதை நான் இங்கே ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுறேன் சி ஓ ஓ ஹெச் வந்துருக்கு கரெக்ட் தான்டா சி ஓ ஓ ஹெச் ஃபஸ்ட்டு கிடச்சிடுச்சு அடுத்து இந்த இந்த பர் இந்த இடத்துல ஒரு ஓஹெச் வந்துருக்குல்ல இங்கே ஒரு ஓஹெச் இருக்குல்ல ஒரே கார்பனை ரெண்டு ஓஹெச் இருந்தால் என்ன சொன்னேன் ஒரு ஓஹெச் எடுத்துருங்க இதுலேருந்து ஒரு இந்த ஓஹெச் எடுத்துருவோம் இங்கேருந்து ஒரு ஹைட்ரோஜன் இல்லை இதுலேருந்து இந்த ஓஹெச் ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் இங்கேருந்து ஒரு ஹை ஹைட்ரோஜன் மட்டும் எடுத்துருவோம் அந்த பாண்ட் அப்படியே இங்கே சேர்த்துருங்க அந்த பாண்ட் அப்படியே இங்கே சேர்த்துருங்க அந்த பாண்ட் அப்படியே இங்கே சேர்த்துருங்க ஸோ பார்க்கும்போது சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் ஃபஸ்ட் இருந்த கம்பவுண்ட் மாதிரி வந்துச்சு ஆல்டிஹைட் குரூப் ஃபார்ம் ஆச்சா கீழே பாருங்கள் இப்போ ஆல்டிஹைடு கீழே ஓ ஹெச்சு ஆல்டிஹைடு கீழே ஓ ஹெச்சு கரெக்டா ஆல்டிஹைடுக்கு கீழே ஓஹெச் இருக்கு இப்போ இந்த பவுண்ட் அகெயின் உடச்சிட்டு என்ன பண்ணுங்க இங்கே ஒரு ஓஹெச் கொடுத்துருங்க ஓகே இங்கே ஒரு ஓஹெச் கொடுத்துருங்க இங்கே ஒரு ஓஹெச் கொடுத்துருங்க கரெக்டா அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல பாருங்கள் அகெயின் நமக்கு சிஎஸ் டூ சி டபுள் ஒன் டூ வச்சு இருக்குது கூட ஒரு ஓஹெச் ஸோ அகெயின் ஒரு சிஓஹெச்ஓ சிஓஹெச் கிடச்சிருச்சு இப்போ திருப்பி அதே ரியாக்ஷன் நடக்கும் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஓஹெச் குரூப் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து எஸ் டூ வெளியே போயிடும் எஸ் டூ வெளியே போயிடுச்சுனாக்கா சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் மட்டும் இருக்கும் இப்போ திருப்பியும் பார்த்தோம்னா சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் இந்த இடத்துல ஓஹெச் ஆல்ஃபா ஹைட்ராக்சி கார்போனின் குரூப் ஸோ இங்கே ஒரு பாண்ட் உடையும் இங்கே ஒரு ஓஹெச் போயிடும் இங்கே ஒரு ஓஹெச் போயிடும் ஸோ அகே நீங்கள் ஓஹெச் வந்ததுக்கப்புறமா சிஓஹெச்சாக இது வெளியே வந்துடும் கரெக்டாக அகே நீங்கள் வாட்டர் வெளியே போகும் வாட்டர் வெளியே போயிடுச்சுன்னா சிஓஹெச் குரூப் வரும் இங்கே அகைன் ஒரு பாண்ட் பிரேக்கு இங்கே ஒரு ஓஹெச் போகும் இங்கே ஒரு ஓஹெச் போகும் அகைன் இன்னொரு சி ஓஹெச் குரூப் கிடைக்கும் கரெக்டாக இது வரைக்கும் போகிறேன் சார் ஆனால் இப்போ இந்த இடத்துல லாஸ்ட்டில் பார்த்தோம்னாக்கா இந்த இடத்துல பாருங்கள் லாஸ்ட்டில் பார்த்தோம்னாக்கா இன்னொன்று கூட வரும் பாருங்கள் இந்த இடம் வரைக்கும் பிரேக் ஆகிடுச்சா அகைன் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஓஹெச் குரூப் இருக்குது ரெண்டு ஓஹெச் இருந்தாக்கா சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஹெச் இந்த இடத்துல ஆல்கஹால் அகைன் இது பிரேக் ஆகும் பிரேக் ஆகிட்டு இந்த இது ஃபுல்லாகவே சி ஓஹெச்சாக வெளியே வந்துடும் எத்தனை சிஓஹெச் மே மாலிகூல்ஸ் வருது பாருங்கள் இப்போ ஆனால் இந்த கடைசி ஸ்டெப் பாருங்களேன் கடைசியில் பாருங்கள் இது வரைக்கும் பாண்டு பிரேக் ஆகிடுச்சு இது வரைக்கும் பாண்டு பிரேக் ஆகிடுச்சு கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஓஹெச் போயிடுச்சு இந்த இடத்துல ஓஹெச் வந்துடுச்சு இந்த கடைசியை கொஞ்சம் நல்லா கவனிங்க கொஞ்சம் ஊற்று கவனிங்க இந்த வாட்டி
சிஓஹெச் சிஓஹெச்னு வரும் பாருங்கள் ரெண்டு ஹைட்ரோஜன்டா நல்லா கவனிங்கடா இந்த இடத்துல ஒரு ஹைட்ரோஜன் இந்த சிஹெச் இங்கே இருக்குது எழுதிட்டேன் சி டபுள் பாண்ட் ஓ கார்பன் இங்கே எழுதிட்டேன் ஓகே நல்லா கவனிங்க ஹெச்எஸ்சி இங்கே எழுதிட்டேன் டபுள் பாண்ட் ஓ இங்கே எழுதிட்டேன் இங்கே இருக்க ஓஹெச்சை இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் ஹெச்சிஓஹெச் வரும் ஹெச்சிஓஹெச் வரும் ஹெச்சிஓஹெச் வரும் ஹெச்சிஓஹெச் வரும் அந்த இடத்த நான் ஏன் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதி போட்டேன் நான் அந்த ஜென்ரல் ஃபார்மில் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இதுக்கு மேலே ஜென்ரல் ஃபார்ம் எழுதுனா ஸோ அதான் ஹெச்சு சொல்லலை பட் இந்த இடத்துல நமக்கு கிளியராக தெரியுது வேறு அல்கைல் குரூப்பே கிடையாது வெறும் ஹெச்சு மட்டும் தான் வருது ஸோ இது என்ன சொல்லுவோம் ஃபார்மிக் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபார்மிக் ஆசிட் எத்தனை மோல்ஸ் கிடச்சிருக்கு அஞ்சு மோல்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபைவ் மோல்ஸ் கிடச்சிருக்கு அண்ட் ஒன் மோல் ஆஃப் ஒன் மோல் ஆஃப் ஃபார்மால்டி ஹைட் கிடைக்கிறது ஃபார்மால்டி ஹைட் ஒன் மோல் ஆஃப் ஃபார்மாலிட்டி ஹைட் கரெக்டாக அஞ்சு மோல்ஸ் ஆஃப் இது ஒன் மோல் ஆஃப் ஃபார்மாலிட்டி ஹைட் கிடைக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரியாக்ஷனாக இருந்துச்சு ஓகே கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருந்திருந்தாக்கா நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக வீடியோவை பாஸ் பண்ணி யாருனா இன்ட்டு டூ ஸ்பீடில் வச்சு பார்க்குறீங்களோ அவங்களாம் இன்ட்டு ஒன் ஸ்பீடில் வச்சு பாருங்க புரியும் ஓகே அடுத்து லாஸ்ட்டாக ரிடக்ஷன் மட்டும் பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி டாப்பிக்கை முடிச்சிருவோம்டா ரொம்ப ஈஸி ரிடக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ரியாக்ஷன் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ரிடக்ஷன் ரொம்ப ஃபேமஸாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதை தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கேயோ எல்ஏ எல்ஏஹெச்சு அண்டு எஸ்பிஹெச் அதுக்கப்புறம் என்ன நம்மளோட ஹைட்ரோஜன் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஒரு கேட்டலிஸ்ட் இதெல்லாமே ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரிடக்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் ரியாக்ஷன் அவ்வளோதான் ரிடக்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் டுக் 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 ரிடக்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸு ஆக்சுவலாக எப்படி நடக்கும்னா ரொம்ப சிம்பிள் ரியாக்ஷன் தான் இந்த இடத்துல கார்போனியல் குரூப் என்ன வேணா வச்சுக்கலாம் கீட்டோ நாலு ஹேட் எல்லாத்துக்குமே இதே ரியாக்ஷன் தான் வரப்போகுது சரியா ஸோ ஒரு கார்போனியல் குரூப்பை நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்க என்ன அர்த்தம் ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ரிடக்ஷனுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒரு பை பாண்டை உடச்சிட்டு ரெண்டு பக்கமும் ஹைட்ரோஜன் கொடுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி கேஸை நம்ம அதான் பண்ணோம் பை பாண்டை உடச்சிட்டு ரெண்டு ஹைட்ரோஜன் கொடுத்தாலும் ரிடக்ஷன் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சி இந்த இடத்துல மேலே பார்த்தோம்னா ஒரு எச் ஆட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஒரு ஓ வச்சுருக்கும் மேலே ஒரு எச் ஆட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஒரு ஓ வச்சுருக்கும் அவ்வளோதான் விஷயம் ரொம்ப 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 ஈஸியான ஒரு ரியாக்ஷன் ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு பை பவுண்டை உடச்சிருங்க ரெண்டு பக்கமும் வச்சு கொடுத்துருங்க வேலை முடிஞ்சு வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இவ்வளோ தான் இவ்வளோ தான் விஷயம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோமா மீதி எதுவுமே எந்த சேஞ்சுமே வராது சி டபுள் பவுண்ட் ஓ இருந்தால் மட்டும்தான் இது நடக்கும் மற்ற இடத்துல எதுவுமே நடக்காது யாரெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வரைஞ்சிக்கும் சி டபுள் பவுண்ட் ஓ எச் மீது எல்லாமே அப்படியே ஓ வச்சு டுக் 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 எச் ஓ எச் 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 ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணோம் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் யாரெல்லாம் இருக்கலாம் யாரெல்லாம் இருக்கலாம் எல்ஏஹெச் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் எல்ஏஹெச் இல்லாட்டி எஸ்பிஹெச் ஞாபகம் இருக்கலாம் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் ஓகே அடுத்து வேறு யார் இருக்கலாம் ஆர் இது மட்டும்தான் இல்லை வேறு யார் வேறு யார் சோடியம் என்ஏஹெச்ஜி டு வாய்ஸ் என்ஏஹெச்டி டு வாய்ஸ் எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆல்கோஹால் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கோஹால் எடுக்கணும் இது எடுத்திங்கன்னா இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆல்கோஹால் இதெல்லாம் ரீஏஜெட் இதெல்லாம் பாசிபிலிட்டி இருக்கலாம் ஆனால் ஜென்ரலாக உங்களுக்கு எல்ஏஹெச்லேயே வேலை முடிச்சிருவாங்க ஓகே எல்ஐ எல்ஏஹெச் என்னது எல்ஐ ஏஎல் ஹெச் ஃபோர் அது சரியா இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா இன்னும் ஒன்று இருக்கிறா ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது ஒன்று இருக்கு ஆ அன்றைக்கி சொன்னேன் கா ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் எஸ் டூ ப்ளஸ் கேட்டலிஸ்ட் எஸ் டூ ப்ளஸ் கேட்டலிஸ்ட் ஹைட்ரோஜன் கூட கேட்டலிஸ்ட் போட்டோம்னா இதுவும் ரெடியூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸி ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணணும் டபுள் பாண்ட் ஓவோட ஓஹெச் அண்ட் எச்சு கூட அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு டபுள் பாண்ட் ஓவோட ஓஹெச் அண்ட் எச்சு கொடுத்துரு முடிஞ்சு இங்கே பாருங்கள் டபுள் பாண்ட் ஓ எங்கே இருக்குது இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இதை மட்டும் உடச்சி மாற்றணும்னா வேலை முடிஞ்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு எச் இருக்குது இது கூட ஒரு எச் வந்து எஸ் டூ ஆடும் ஒரு ஓஹெச்சை கொடுக்கணும் ஸோ சிஎஸ் டூ ஓஹெச் கீழும் சிஎஸ் டூ ஓஹெச் மேலேயும் சிஎஸ் டூ ஓஹெச் அவ்வளோதான் சிஎஸ் டூ ஓஹெச் மேலேயும் சிஎஸ் டூ
சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் அதை லை லைட்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னாக்கா சைக்கிளிக் ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி படிப்போம் நம்ம சைக்கிளிக் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் எப்படி வரையணும்னு சொல்லி தரேன் ஏன்னா அது வரது அது உங்கள் அது மட்டும் வரைய கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் லைஃபே வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கன்ஃபியூசிங்கான ஒரு டாபிக் ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ அடுத்து நீங்கள் ஃப்ரக்டோஸ் படிப்பீங்க ஸோ ஃப்ரக்டோஸ் படிக்கிறப்ப இது கூட நீங்கள் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இப்போயே உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன தெரியுமா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க ப்ரூமிங் வாட்டர் டெஸ்ட் பார்த்தோம்ல அது எல்லாமே ஒரு டெஸ்ட் தான் ஆக்சுவலாக ஏன்னா நான் உங்கள் கையில் ஒரு கம்பவுண்ட் கொடுத்தனாக்கா அது க்ளூக்கோஸா ஃப்ரக்டோஸா இல்லை மேன்னோஸா அப்படின்னு மேன்னோஸ் பார்த்தீங்க கூட சொல்லுவேண்டா பொறுமையாக இருங்க லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் இப்போதைக்கு வந்து நான் க்ளூக்கோஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் போக போக ஃப்ரக்டோஸ் வரும் அப்புறம் மேனோஸ் வரும் இப்போ பாருங்களா ஸ்டார்டிங்கில் க்ளூக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சரே வித்தியாசமாக இருந்துச்சு இப்போ உங்களுக்கு அது நல்லா ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுச்சு மைண்டில் ஏறி இருக்கும் அடுத்து ஃப்ரக்டோஸும் அதே மாதிரி ஏறிடும் அதே மாதிரி மேனோஸும் ஏறிடும் ஸோ எல்லாமே புரிஞ்சிடும் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கண்ணா ப்ரூமின் வாட்டர் டெஸ்ட் பண்ணோம்ல ப்ரூமின் வாட்டர் டெஸ்ட் மட்டும்தான் ப்ரூமின் வாட்டர் டெஸ்ட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு க்ளூக்கோஸ்க்கும் ஃப்ரக்டோஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும் ஓகே ஏன்னா ப்ரூமின் வாட்டர் டெஸ்ட் வந்து நமக்கு க்ளூக்கோஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும் ஆனால் ஃப்ரக்டோஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகாது ஏன்னா க்ளூக்கோஸில் தான் ஹைட்ரோஜன் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா சிஹெச்ஓ குரூப் எக்ஸ்ட்ரா ஹைட்ரோஜன் இருக்குது சிஹெச்ஓவில் எக்ஸ்ட்ரா ஹைட்ரோஜன் இருக்குது கரெக்டாக அந்த ஹைட்ரோஜன் தான் நமக்கு ப்ரோமின் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் ஆகும் ஆனால் ஃப்ரக்டோஸ் எடுக்கும்போது சிஹெச்ஓ குரூப் இருக்காது சி டபுள் பாண்டு ஹெச்ஏ இருக்காது அதில் நான் எழுதி போடும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஃப்ரக்டோஸ் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதில் எக்ஸ்ட்ரா ஹைட்ரோஜன் இருக்குன்னா ப்ரோமின் வாட்டர் அதோட ரியாக்ட் ஆகாது அப்போ நீங்கள் ஒரு கம்பவுண்ட் கொடுத்தனாக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ப்ரோமின் வாட்டர் போட்டு பார்ப்பீங்க ப்ரோமின் வாட்டரை போட்டிங்கனாக்கா உங்களுக்கு க்ளூக்கோஸ் தனியாக வந்துடும் ஐ மீன் க்ளூக்கோஸ் தான் ரியாக்ட் ஆகி உங்களுக்கு கலர் மாதிரி ஏதாச்சும் வரும் இல்லை ப்ரெசிப்டேட் ஆகும் இல்லாட்டி வந்து நீங்கள் ஃப்ரக்டோஸ் எடுத்தீங்கன்னா ரியாக்ஷனே நடக்காது ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ப்ரோமின் வாட்டர் அலோன் ஷோஸ் ஷோஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் குரூக்கோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் என்சிஆர்டியை லைன் பை லைனாக உங்களுக்கு நான் படித்து எப்படி போட்டுட்ருக்கேன் ஸோ வெரி கேர்ஃபுல் பி வெரி கேர்ஃபுல் ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் குளுக்கோஸ் சரியா இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா அதே மாதிரி இதுலேயே இன்னொரு பாயிண்ட் எழுதுங்க இதுலேயே கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி வேறு எந்த டெஸ்ட்டும் நம்மளோட டோலின்ஸ் டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் டோலின்ஸ் ரியேஜென்ட் இல்லை ஃபெலின்ஸ் ரியேஜென்ட் இல்லாட்டி பெனடிக்ட் ரியேஜென்ட்டு இந்த மூணு ரியேஜென்ட்டுமே டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்காது ஏன்னா மூணு ரியேஜென்ட்டுமே வந்து என்ன ஆகும் க்ளூக்கோஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும் ஃப்ரக்டோஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது ஆனால் ப்ரோமின் வாட்டர் மட்டும் தான் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ ஃபியூச்சரில் எம்சிக்யூவில் கேட்பாங்க ஹவ் வில் யூ டிஃப்ரென்ஷியேட் ஃப்ரக்டோஸ் அண்ட் க்ளூக்கோஸ் அப்படின்னு கேட்டுட்டு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபெலிங்ஸு டோலின்ஸு பென் பெனடிக்டு இல்லாட்டி வந்து ப்ரோமின் வாட்டர் அப்போ ப்ரோமின் வாட்டர் நீங்கள் எழுதி விடலாம் அடுத்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னாக்கா நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல ஓசோசோன் ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணவங்கள ஓசா ஜோன் பார்த்தோம்னா நீங்கள் குளுக்கோஸை ஃபார்ம் பண்ணுற ஓசா ஜோனு ஃப்ரக்டோஸை ஃபார்ம் பண்ணுற ஓசா ஜோனு அண்ட் ஃபியூச்சரில் இன்னொன்று படிப்பீங்க என்னோட நோஸ் மேன் நோஸ் மேன் நோஸ் மேன் நோஸை ஃபார்ம் பண்ணுற ஓசா ஜோன் இந்த மூணுத்துலேயும் ஃபார்ம் பண்ணுற ஓசா ஜோன் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சேம் ஓசா ஜோன் ஓசா ஜோன் ஓசா ஜோன் ஒரே ஓசா ஜோன் தான் ஃபார்ம் பண்ணும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கார்பன் கூட தான் ரியாக்ட் ஆகும் எல்லா கேஸுமே ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கார்பன் கூட தான் ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு ஒரே ஓசா ஜோன் கிடைக்கும் சரியா புரிஞ்சாடா அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் இதை சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஓசா ஜோன் எடுக்கிறப்பே சொல்லணும்னு நினச்சேன் மரண்ட்டு இப்போ ஸ்ட்ரக்சரும் அழிச்சிட்டேன் பட் இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒரு பாயிண்ட்டாகவே எழுதிக்கோங்க ஓசா ஜோன் ஆர் ஹைலி ஸ்டேபிள் ஓசா ஜோன் ஆர் ஹைலி ஸ்டேபிள் ஓசா ஓசா ஜோன் ஆர் ஹைலி ஸ்டேபிள் ஏன்னா ஏன் அண்ணா ஏன் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை திருப்பி ஒரு வாட்டி நோட்டை திருப்பி பாருங்கள் திருப்பி வரைஞ்சி போட்டால் லேட் ஆகிடும் நோட்டை திருப்பி பார
லாஸ்ட்டாக இன்னொரு பாயிண்ட் எழுதிக்கிறீங்களா எழுதிக்கிறீங்களா சரி எழுதிக்கோங்க இன்னொரு பாயிண்ட் என்னாக்கா இத்தாயில் ஆல்கோஹால் ஐ மீன் ஃபர்மெண்டேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஈஸியாக வந்து குளுக்கோஸும் ஃப்ரக்டோஸையும் தேவையான ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயத்தை மாற்றிக்கலாம் குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் இஸ் கன்வெர்டட் பை குளுக்கோஸ் ஸ்லாஷ் ஃப்ரக்டோஸ் ரெண்டுமே is converted to <coughs> ethyl alcohol ethyl alcohol therinjirukom ellarku therinjirukom saapattu la use pannuvom alcohol epovume thappave yosikkanum ta avasiyam illa okay saapattu la use pannuvanga so ethyl alcohol uh, by obviously pump fermentation la use pannuvom fermentation la da alcohol vada formation nadakku fermentation ஆனால் இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்னாக்கா ஃபர்மெண்டேஷனில் நடக்க போகுது ஆனால் எந்த என்சியம் நடக்கும்ட்டு மேபி கேட்டால் கேட்பாங்க இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜைமோஸ் அட என்னடா இது சேக் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜைமோஸ் அது மூளை யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்குமா என்ன எழுதி போடுறது அந்த ஜை அந்த என்சியம் பேர் என்ன அப்படின்னு எழுதி யோசிச்சுட்டே இருக்கப்போ கை மாற்றம் இந்த எழுதுறப்ப கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரெண்டுத்துக்கும் நடந்துடுது ஸோ இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஜைமோஸ் ஜைமோஸ்னா ஜெட் ஒய் எம்ஓஎஸ்சி ஜைமோஸ்ன்னு ஒரு என்சைம் இருக்கும் ஜைமோஸ் என்சைம்ல ஆமாம்ல இ வரும்ல என்சைம் ஸோ ஜைமோஸ் என்ற என்சைமோடைய ப்ரெசன்ஸில் ஃபர்மண்டேஷன் நடந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரக்டோஸும் குளுக்கோஸும் ஈத்தாயில் ஆல்கோஹாலாக கன்வெர்ட் ஆகிடும் சரியா ஓகே அவ்வளோதாண்டா இப்போ இது கூடிய இப்போ நம்ம அடுத்து சைக்ளிக் குளுக்கோஸ் பார்ப்போம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதோடய டயக்ராம் வரைகிறது தலைவலியாக இருக்கும் புரியாது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஏன்னா மாற்றி மாற்றி இருக்கும் சரியா அதை ஈஸியாக நிறைய பேர் அதை மக படிச்சிருவாங்க ஜென்ரலாக ரெண்டு கைண்ட் ஆஃப் சைக்ளிக் ஈத்தர் இருக்குது நிறைய பேர் மக படிச்சிருவாங்க நான் உங்களுக்கு அதை எப்படி வரையறதுன்னு சொல்லித்தரேன் பட் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி சைக்ளிக் ஈத்தருக்கும் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அதை பார்த்துருங்க ஓகே இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸே எழுதிக்கோங்க சைக்ளிக் ஈத்தர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்களோ அதுக்கும் ஒரு சில டெஸ்ட் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குடா என்ஏஹெச் எஸ்ஓ த்ரீ டெஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கு அந்த டெஸ்ட்டு வந்து என்ஏஹெச் எஸ்ஓ த்ரீ டெஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட குளுக்கோஸ் காமிக்காது சைக்கிள் குளுக்கோஸ் தான் காமிக்கும் டூ நாட் டஸ் நாட் ஒர்க்னு எழுதிக்கோங்க டஸ் நாட் ஒர்க் ஏன் ஒர்க் ஆகுதுன்னா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஒர்க் இன் டஸ் நாட் ஒர்க் இன் நம்மளோட குளுக்கோஸ் சரியா ஸோ ஒருவேளை நார்மல் குளுக்கோஸ் இல்லை இப்படி வச்சுக்கோங்க நார்மல் குளுக்கோஸே வச்சுக்கோங்க நார்மல் குளுக்கோஸை தான் நம்ம வெறும் குளுக்கோஸ்னு சொல்லுவோம் சைக்கிளிக் குளுக்கோவில் நம்ம ஆல்ஃபா சைக்கிளிக் இல்லை பீட்டா வச்சு சொல்லி இப்போ புரியும் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப டீட்டெயிலாக உள்ளே கொண்டு போகல அதை படிச்சு அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இப்போதைக்கு குளுக்கோஸ்னாக்கா நார்மலாகவே ஸ்ட்ரெயிட் சைன் குளுக்கோஸ் தான் அர்த்தம் சைக்கிளிக் கிடையாது ஓகே ஸோ ஒருவேளை என்ன எஸ்ஓ த்ரீ டெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா அது வந்து குளுக்கோஸ் தான் எந்த ரியாக்ஷனுமே கொடுக்காது ஆனால் சைக்கிளிக் குளுக்கோஸ் தான் ரியாக்ஷன் கொடுக்கும் ஓகே அதே மாதிரி ஸ்கிஃப் டெஸ்ட் இப்போ சொல்கிறேன் தான் என்ன என்ன நடக்கும்னு சொல்லி தரேன் இப்போதைக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறேன் சரி ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அப்படியே விட்டுடலாமான் பார்த்தேன் பரவாயில்ல சொல்லித்தரேன் என்ஏஹெச் எஸ்ஓ த்ரீயில் எப்படி நடக்கும்ன்றதை சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்னிஃப் டெஸ்ட்டில் என்ன நடக்கும்னு பார்ப்போம் ஸ்னிஃப் டெஸ்ட் ஸ்னிஃப் டெஸ்ட்டில் வந்து அதே மாதிரி தான் ஸ்னிஃப் டெஸ்ட் வந்து சைக்கிள் குளுக்கோஸ் தான் காமிக்கும் இது காமிக்காது எழுதிக்கோங்க குளுக்கோஸ் டஸ் நாட் கிவ் ஸ்னிஃப் டெஸ்ட் ஸ்கிஃப் எஸ்சிஹெச்ஐஎஃப் ஸ்கிஃப் டெஸ்ட்டு வந்து நம்மளோட சைக்கிளிக் குளுக்கோஸ் கொடுக்காது ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன் அது மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இது என்னது அது எதாவதுன்னு சொல்லித்தரேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க கமான் கமான் லைட்டாக ஒரு சின்ன கரெக்ஷன் தான் சின்ன கரெக்ஷன் நோட் பண்ணிக்கோங்க சைக்ளிக் குளுக்கோஸ் தான் சைக்ளிக் குளுக்கோஸ் தான் ஏன்னா இப்போ நான் அந்த மெக்கானிசம் நோட் பண்ணி பார்த்தேன் குளுக்கோஸ் மெக்கானிசம் நோட் பண்ண சிஹெச்ஓ குரூப் இருந்தால் தான் இது நடக்கும் சிஹெச்ஓ குரூப் இருந்தால் தான் இது ரியாக்ட் ஆகும் சரியா இப்போ நான் சொல்லித்தரேன் குளுக்கோஸ் அதே மாதிரி இதுவும் வந்து சைக்ளிக் குளுக்கோஸ் தான் ஏன்னா டாப்பிக்கே அதான் இந்த இடத்துல நான் டாபிக் எழுதி போடுறதையா சரி ஓகே சைக்ளிக் குளுக்கோஸ் டஸ் நாட் ஷோ சைக்ளிக் குளுக்கோஸ் டஸ் நாட் ஷோ ஸ்கேப் டெஸ்ட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு கார்பனியல் குரூப் இருக்கும்டா ஓகே இல்லை வந்து ஆல்டிஹைடாக இருந்தாலும் சரி கீட்டோனாக இருந்தாலும் சரி கால்டிஹைட் கார்போ
கார்போனியல் குரூப் ஒன்று இருக்குது சரியா இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா இதை நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன் எப்படி எழுதிக்கிறேன்னா எச்ஸு எஸ்ஓ த்ரீ என்னன்னு எழுதிக்கிறேன் ஏன் இப்படி எழுதுகிறேன் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல எனக்கு வந்து இதை ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் இது ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிக்கலாம்னா சார்ஜ் மட்டும் பார்க்குறேன் சரியா ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ் அதே மாதிரி என்ன பண்ணுறேன் இந்த பாண்டு உடைக்கிறேன் இப்படி உடைக்கிறேன் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தோம்னாக்கா இந்த இடத்துல இருக்க எச்சு இங்கே அட்டாச் ஆகிடும் இங்கே இருக்க எச்சு இங்கே அச்ச அட்டாக் ஆகிடும் அண்ட் இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவில் போய் இந்த ஃபுல் பாசிட்டிவும் உட்காந்துரும் அப்போ உங்களுக்கு எப்படி கம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பவுண்ட் கிடைக்கும் அங்கே ஒரு ஹைட்ரஜன் ஆட் ஆகிடும் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா எஸ்ஓ த்ரீ ஏ எச்எஸ்ஓ த்ரீ என்ஏ வரும் சாரி எஸ்ஓ த்ரீ என்ஏ வரும் எஸ்ஓ த்ரீ என்ஏ புரிஞ்சா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் ஆனால் இது இப்படி நடக்கணும்னாக்கா நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சிஎஸ்ஓ குரூப் இருக்கணும் சிஎச்ஓ குரூப் இருந்தால் தான் இது நடக்கும் ஒருவேளை இந்த பக்கமும் கார்பனு இந்த பக்கமும் கார்பன் இருந்துச்சுனாக்கா பிரச்சனை நடக்காது இந்த பக்கம் ஹைட்ரோஜன் இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த இடத்துல பாண்டு பிரேக் ஆகும் சரியா உடனே அந்த ஹைட்ரஜனே இல்லைன்னா பாண்டு பிரேக் ஆகுது ஆனால் நம்மக்கிட்ட சிஹெச்ஓ குரூப்பு ஆல்டிஹைட்ல சாரி நம்மளோட குளுக்கோஸை மட்டும் தான் சிஹெச்ஓ குரூப் இருக்கும் சைக்கிளிக் குளுக்கோஸை இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் தெளிவாக இருக்கும் சைக்கிளிக் குளுக்கோவில் நமக்கு சிஹெச்ஓ குரூப்பே இருக்காது சிஹெச்ஓ குரூப்பே இல்லைனாக்கா அந்த ரியாக்ஷனே நடக்காது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சிஹெச்ஓ குரூப் இருக்கணும் கண்டிப்பாக சிஹெச்ஓ குரூப் இருந்தால் தான் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஆனால் சைக்கிளிக் குரூப் குளுக்கோஸில் சிஹெச்ஓ குரூப்பே இருக்காது ஸோ அதனால தான் அந்த ரியாக்ஷன் நடக்காது சரியா இப்போதைக்கு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் ஸ்னிஃப் டெஸ்ட்டு ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்காதீங்க இதெல்லாம் உங்கள் என்சிஆர்டியில் கொடுக்கல இவ்வளோ டீட்டெயிலாக பட் இருந்தாலும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஸ்னிஃப் டெஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா இது மெக்கானிசம்லாம் இம்பார்ட்டன் இல்லை என்ன பண்ணுன்னாக்கா ஒருவேளை உங்களுக்கு சைக்கிளிக் ஈத்தர் இல்லைனா சைக்கிளிக் குளுக்கோஸ் இல்லைனாக்கா இது வந்து பிங்க் கலரில் மாறிடும் பிங்க் கலரில் மாறிடும் ஆக்சுவலாக இது வந்து ரேஸோ அணி அணிலின்னு இருக்கும் ரேஸோ அணிலின்ட்டு ஒரு இண்டிகேட்டர் மாதிரி சரியா ஸோ ஒருவேளை அது சைக்கிளிக் ஈத்தராக இருந்தால் இது கலர் சேஞ்ச் ஆகாது ஒருவேளை ஸ்ட்ரெயிட் ஈத்தராக சைக்கிளிக் குளுக்கோஸாக இருந்தால் கலர் சேஞ்ச் ஆகாது ஸ்ட்ரெயிட் குளுக்கோஸாக இருந்தாக்கா பிங்க் கலராக மாறிடும் சரியா டைம் ஆச்சு இல்லை அதான் மண்டை சுற்றுது எனக்கே மண்டை சுற்றுருந்தான் அப்போ லாஸ்ட் அவ்வளோதான் அந்த ஒரே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டயக்ராம் அவ்வளோதான் அந்த டயக்ராம் மட்டும் புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும் சரிடா அடுத்த இன்றைக்கி லெக்சர்லே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது தான் சைக்ளிக் குளுக்கோஸ் எப்படி வரையிறது ஃபிஸ்டர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபிஸ் ஃபிஸ்டர் ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நார்மல் குளுக்கோஸ் பார்த்தோம் சைக்ளிக் குளுக்கோஸை யாரை வச்சுன்னா ஹார்வர்த் ஃபார்மேஷன் வச்சு நம்ம சைக்ளிக் குளுக்கோஸ் கொண்டு வருவோம் ஆனால் அது ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் அது நேம் குழம்பிடும் இல்லாட்டி குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் மறந்துடும் அந்த மாதிரி இருக்கும் சரியா நான் உங்களுக்கு பெஸ்ட்டில் பெஸ்ட்டு மெத்தட் நிறைய பேர் மக படிச்சிருவாங்க பட் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் என்னென்னா டாபிக் எழுதிக்கோங்க சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா பெஸ்ட்டு ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபிஸ்டர் மெத்தட் வரை குளுக்கோஸ் எப்படி இருக்கும்னு எழுதிக்கிறேன் ஃபிஸ்டர் மெத்தட் படி குளுக்கோஸ் எப்படி இருந்துச்சு நமக்கு மேலே வந்து ஒரு சி டபுள் பவுண்ட் டோ இருக்கும் இங்கே ஒரு ஹைட்ரோஜன் வரைஞ்சிக்கலாம் ஆக்சுவலாக நான் ஹைட்ரோஜன் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் அழகாக இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த பக்கம் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஹைட்ரோஜன் ஸோ என்ன பண்ணிக்கிறேன் நார்மலாக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இங்கே ஓஹெச் வரும் இங்கே ஹெச் வரும் இங்கே ஓஹெச் வரும் இங்கே ஹெச் வரும் இந்த இடத்துல சிஎஸ் டூ ஓஹெச் வரும் இங்கே ஹெச்சு ஓஹெச்சு ஹெச்சு ஹெச்சு ஸோ இது வந்து ஃபிஸ்டர் மெத்தட் வழி வந்திருக்க சைக்கிள் ஒரு குளுக்கோஸ் சரியா இப்போ நம்ம சைக்கிளிக் குளுக்கோஸ் எப்படி திரும்ப ஃபார்ம் பண்ணும் கொஞ்சம் நல்லா என்னோடய வார்த்தையை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி பிரேக் ஆகி ஃபார்ம் ஆகாது நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் இப்படி சொல்கிறேன் எப்படின்னாக்கா இந்த பாண்டு உடச்சிருங்க இந்த பாண்டு உடச்சிங்கனாக்கும் இந்த பாண்டி உடச்சிங்கனாக்கா இந்த இடத்த நெகட்டிவ் வந்துடும் இந்த இடத்த ப்ளஸ் வந்துடும் கரெக்டாக இந்த இடத்த நெகட்டிவ் வந்துடும் இந்த இடத்த ப்ளஸ் வந்துடும் இது ஆக்சுவலாக இப்படி நடக்காது இப்படி நடக்கவே நடக்காது நான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சரியா ஸோ என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல வந்து நெகட்டிவ் வந்து இந்த இடத்த ப்ளஸ் வந்துடுது அதே மாதிரி இந்த க
எப்படி வரையணுங்கிறது சொல்கிறேன் நிறைய பேர் குழம்புற ஒரு விஷயம் ஸோ தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பொறுமையாக கவனிச்சிங்க நல்லா புரிஞ்சிடும் பாருங்கள் மீதி இருக்கலாம் பாருங்கள் ஓஹெச்சு ஹெச்சு ஓஹெச்சு அப்படியே இருக்குது ஓஹெச்சு ஹெச்சு ஓஹெச்சு ஓஹெச்சு சாரி அங்கே வெறும் ஓ மட்டும் இருந்துச்சுல்ல அதான் ஹெச்சு மேலே போயிடுச்சு ஸோ இந்த இடத்துல சிஎஸ் டூ ஓஹெச்சு இங்கே ஹெச்சு ஓஹெச்சு ஹெச் ஹெச் கரெக்டாக சூப்பர் இல்லை ஸோ இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் இங்கே ப்ளஸ் சார்ஜ் இவங்க ரெண்டு பேரையும் வந்து பாண்ட் பண்ணிடுங்க முடிஞ்சு போச்சு இவங்க முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோ சி ரொம்ப சிம்பிள் அவ்வளோதான் இப்போ இதை பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஆடம் இருக்குது சைக்கிள் மாதிரி தெரில இப்போ இதை சைக்கிளாக மாற்றுறோம் அதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இது இதை மட்டும் போட்டிங்கன்னா போதும் இதை மட்டும் போட்டுட்டு நான் சொல்லித்தர ட்ரிக்கை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சைக்கிளை கீழே உங்கள் கையில் இப்போ நம்ம ஹாவர்த் ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை மறந்துடலாம் நமக்கு இதான் தேவைப்பட்டுச்சு இங்கேருந்து இங்கே எப்படி வந்தோம் நான் திருப்பி ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டுருங்க இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் போட்டுருங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ஓ வச்சு இந்த கார்பனில் இருக்க ஓச்சு விட்டுருங்க அது பக்கத்தில் இருக்க ஓ வச்சு ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டுருங்க மைனஸ் ப்ளஸ் இங்கே இருக்க ஹைட்ரோஜன் தூக்கி அங்கே போட்டுருங்க இந்த கார்பனும் இந்த ஆக்சிஜன் சும்மா இப்படி பவுன் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போதைக்கு இப்படி பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ இதை அழிச்சிட்றேன் நான் இப்போ இதை அழிச்சிட்றேன் இது அவ்வளோதான் வந்துடுச்சு இதுதான் நமக்கு தேவையான சைக்கிளை கீத்தர் ஆனால் இதை பார்க்குறதுக்கு சைக்கிளை கீத்தர்னு யாரும் நம்ப மாட்டாங்க ஸோ இதை நம்புற மாதிரி வரையணும் ஸோ அது எப்படி வரையறது தெரியுமா இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஹோவர்த் ஹோவர்த் ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ அது எப்படி வர வைக்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் ஒன்றும் இல்லைடா கார்பனை நம்பர் பண்ணுங்கள் இது ஒரு கார்பன் ஓகே இது ரெண்டாவது கார்பன் இது மூணாவது கார்பன் இது நாலாவது கார்பன் இது அஞ்சாவது கார்பன் ரிங்குக்கு மட்டும் பார்க்கணும் இந்த கார்பன் என்னாதுங்க ரிங்கு பாருங்கள் ரிங் எதை ஃபார்ம் பண்ணுது இது தானே ரிங் ஃபார்ம் பண்ணுது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கார்பன் அப்புறம் இது ஒரு ஆக்சிஜன் சிக்ஸ் ரிங் செயின் தான் ஸ்டேபிள்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதானே இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க சிக்ஸ் ரிங் செயின் தான் இருக்கில்ல ஸ்டேபிள் ஸோ ஆறு ரிங் கிடச்சிச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறாவது வந்து ஒரு ஆக்சிஜனாக இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் ரிங் செயின்னா ஜென்ரலாக எப்படி வரைவோம் இப்படி வரைவோம் கரெக்டாக சிக்ஸ் ரிங் செயின்னா ஜென்ரலாக நம்ம இப்படி தான் வரைவோம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பென்சன் ரிங் சிக்ஸ் ரிங் செயின் தான் சரியா சிக்ஸ் ரிங் செயின்னா நம்ம ஜென்ரலாக எப்படி வருவோம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சிக்ஸ் ரிங்கில் இந்த ஆக்சிஜன் நான் வந்து என்ன பண்ணிக்கிறேன் இங்கே போட்டுக்கிறேன் இந்த ஆக்சிஜனு இங்கே போட்டுக்கிறேன் ஒரு ஆளை உங்களுக்கு அப்படி ஞாபகம் வரேன் நீங்கள் நம்பரிங் வச்சு போடலாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் வச்சுக்கோங்க அப்போ இதை இங்கே ஆக்சிஜன் இருக்குன்னா ஆக்சிஜனுக்கு அடுத்த கார்பன் வந்து ஒன்று பாருங்கள் ஆக்சிஜனுக்கு அடுத்த கார்பன் வந்து ஒன்று இல்லை இப்படி கூட வாங்க எப்படி வந்தாலும் ஒன்று தான் சரி இப்படி வாங்க இது ஒன்று பாருங்கள் ஒன் ரெண்டாவது கார்பன் இங்கே இருக்குது மூணாவது கார்பன் நாலாவது கார்பன் அஞ்சாவது கார்பன் அஞ்சாவது கார்பனுக்கு அப்புறமா ஆக்சிஜன் புரியுதானா ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு நீங்கள் இப்படியே வாங்க இங்கே இருந்து ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட் கார்பன் செகண்ட் கார்பன் தேர்ட் கார்பன் ஃபோர்த் கார்பன் ஃபிஃப்த் கார்பன் ஃபிஃப்த்துக்கு அப்புறமா ஆக்சிஜன் ரிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இப்போ என்ன தெரியுமா பண்ணும் இந்த ஷார்ட் ட்ரிக் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் டவுன் ரைட் டவுன் நம்ம டீச்சர் சொல்லுவாங்க ஞாபகம் இருக்கா நான் கூட சொல்லுவேன் ரைட் டவுன் ரைட் டவுன் அப்படின்னு சரியா லெஃப்ட்னா அப்பு லெஃப்ட்னா அப்பு ரைட்னா டவுனு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் டவுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ரைட் டவுனு ஆப்வியஸாக லெஃப்ட் வந்து அப்பு இப்போ என்ன பண்ணோன்னாக்கா ஃபஸ்ட் கார்பன் இது செகண்ட் கார்பன் தேர்ட் கார்பன் ஃபோர்த் கரஸ்பாண்டிங் கார்பன் இங்கே நம்பர் பண்ணிட்டு லெஃப்ட் கார்பன் லெஃப்ட்டில் ஹைட்ரோஜன் இருக்குது லெஃப்டில் இருக்க ஹைட்ரோஜனை மேலே போடணும் ரைட்டில் இருக்க ஓச்சா கீழே போடணும் லெஃப்டில் இருக்கிறது அப்பு ரைட்டில் இருக்கிறது டவுனு சிம்பிள் லெஃப்டில் இருக்கிறது அப்பு ரைட்டில் இருக்கிறது டவுனு ஓகே ஹைட்ரோஜன் ஓச்சை மட்டும் தான் பார்க்கணும் சரியா இப்போ ஃபஸ்ட் கார்பன் எடுத்தாலும் ஹைட்ரோஜன் லெஃப்டில் இருக்குது லெஃப்டில் இருந்தால் அப்பு லெஃப்ட்டில் இருந்தால் அப்போ ஸோ மேலே ஹைட்ரோஜன் இப்போ இப்படி ஒரு டேஷ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க கம்பி மாதிரி போட்டுக்கோங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு நான் சொல்கிறேன்டா இப்போதைக்கு எழுதிக்கோங்க கம்பி மாதிரி போட்டுக்கோங்க சி இதில் வந்து லெஃப்ட்டில் இருக்கிறது ஹைட்ரோஜன் ஹைட்ரோஜன் அப்பில் அப்பு லெஃப்ட் அப்பு அடுத்து பார்த்தோம்னா ஓச்சு ஓச் வந்து கீழே வந்துடும் இந்த கார்பன் செகண்ட் கார்பனில் பார்த்தா லெஃப்டில் யார் இருக்கா ஹைட்ரோஜன் ஓச் கீழே சரியா லெஃப்டில் ஹைட்ரோஜன் ஹைட்ரோஜன் மேலே போயிடும் ஓகே செகண்ட் கார்பனில் ஹைட்ரோஜன் மேலே ஓச் கீழே இந்த பாருங்கள் தேர்ட் கார்பனில் லெஃப்ட் அப்பு ரைட் டவுன் ரைட்டில் யார் இருக்கா
அங்கே தான் ட்விஸ்ட் ஆகும் அப்போ இந்த சைக்கிளிக் கித்திரை எப்படி நேம் பண்ணுவோம்னாக்கா இதை ஆல்ஃபா டி பாசிட்டிவ் ஆல்ஃபா டி பாசிட்டிவ் கிளைக்கோ ஆல்ஃபா டி பாசிட்டிவ் கிளைக்கோ பைரானோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பைரானோஸ் இது ஏன்னா பைரடினோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் இருக்கும் பைரடினோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இப்படி இருக்கும் பைரடினோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்கும் ஸோ பைரடின் மாதிரியே இருக்குல்ல ஆக்சிஜன் கூட அட்டாச் ஆகிட்டு ஸோ ஆல்ஃபா டி ப்ளஸ் கிளைக்கோ பைரா ஜெனரல் சுகரை வந்து நம்ம நோஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே நோஸ் ஸோ இப்போ நிறைய பேருக்கு டவுட் வரும் ஆல்ஃபானா என்ன டீனா என்ன கிளைக்கோ பைரோனோஸ் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எங்கே அந்த ஆல்ஃபா டி ப்ளஸ் வருதுன்னா நான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லி கொடுத்த ஞாபகம் இருக்கா குளுக்கோஸு ஃப்ரக்டோஸ் ஃபார்ம் ஆகும் குளுக்கோஸ் வந்து டெக்ஸ்ட்ரோ ரொட்டேட்ரி கொடுக்கும் ஆனால் ஃப்ரக்டோஸ் வந்து லீவோ ரொட்டேட்ரி கொடுக்கும் ஸோ குளுக்கோஸ் வந்து டெக்ஸ்ட்ரோனாக்கா கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் ஸோ அந்த கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷனை காமிக்கிறதுக்காக ப்ளஸ் சைன் ஓகே எப்போவுமே குளுக்கோஸ்னாக்கா ப்ளஸ் சைன் தான் வரும் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேஷன் தான் ஆல்ஃபான் என்ன தெரியுமா ஆல்ஃபா நீங்கள் எடுக்கிற ஹைட்ரோஜனை பொறுத்து நல்லா தோணிங்க ஆல்ஃபா வந்து என்னென்னா நீங்கள் எடுக்கிற ஹைட்ரோஜனை பொறுத்து ஒரு வேலை நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு கார்பன் பார்க்கணும் இந்த ஃபஸ்ட்டு கார்பனுக்கு லெஃப்டில் ஹைட்ரோஜன் வந்துச்சுன்னா ஆல்ஃபா ஓகே இப்போ இதே ஃபுல் விஷயத்தை நம்ம ரிட்டர்ன் பார்ப்போம் வேறு ஒரு விஷயத்தில் பார்ப்போம் சரி எழுதிக்கோங்க நோட்டுன்னு போட்டு இஃப் ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் ஹைட்ரோஜன் லெஃப்டில் இருந்துச்சுன்னா ஹைட்ரோஜன் லெஃப்ட் இருந்துச்சுன்னா ஆல்ஃபா ஃபஸ்ட்டு கார்பனில் ஹைட்ரோஜன் ரைட்டில் இருந்துச்சுனாக்கா பீட்டான்னு வரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த கேஸை இது ஆல்ஃபா இப்போ இதே கம்போனை நம்ம வேறு மாதிரியும் ஃபார்ம் பண்ணலாம் எப்படின்னா நீங்கள் யோசிச்சிருக்கலாம் ஏன்னா இது ஆப்போசிட் சைட்லேருந்து அட்டாக் பண்ணலாம்னா ஏன்னா கைரல் கார்பன் தானே இது நாலு பக்கம் வேறு வேறு குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கு கைரல் கார்பன் ஸோ ஒரு வேலை இந்த ஓச் இங்கே அட்டாச் ஆகிட்டு இங்கே எச் இருந்தாக்கா நேமிங் வேறு மாதிரி மாறிடும் நேமிங்கு வேறு மாதிரி மாறும் ரொம்ப வித்தியாசமான நேமிங்கெல்லாம் இருக்காது இதே நேம் தான் ஒன்றும் இல்லை இந்த ஓச் இப்போ இது இது ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக பார்த்துரும் அதுக்கப்புறம் அதை சொல்லித்தரேன் சரியா இப்போதைக்கு இந்த ஆல்ஃபான என்ன இருந்தனா ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்பனுக்கு ரைட் கார்பனுக்கு லெஃப்டில் ஹைட்ரோஜன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கார்பனுக்கு லெஃப்டில் ஹைட்ரோஜன் இருந்தாக்கா ஆல்ஃபா ஓகே கார்பனுக்கு லெஃப்டில் ஹைட்ரோஜன் ஆல்ஃபா டீனா என்ன தெரியுமா டீனா என்னென்னாக்கா ஆக்சுவலாக கைரல் கார்பன் வந்து பார்க்கணும் நம்ம ஓகே ஒரு நிமிஷம் இருங்க ரெக்கார்டாக ஆகுதான்னு பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சோ நான் உங்களுக்கு இந்த டீ பற்றி நான் உங்களுக்கு ஐசோமஸ் எடுக்கிறப்ப டீட்டெயிலாக சொல்லித்தரேன் இப்போதைக்கு என்ன யோசிக்கணும்னாக்கா நம்ம குளுக்கோஸ் எடுத்தோம்னா இப்போ நான் குளுக்கோஸ் அழிச்சிட்டேன் குளுக்கோஸ் எடுக்கிறப்ப கீழே சிஎஸ்டி இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்க ஒரு கார்பனில் ஓஹெச் குரூப் அட்டாச்சாக இருக்கும் கரெக்டாக நல்லா நான் சொல்கிறது காது கொடுத்து கேளுங்க இல்லை நோட் இருந்துச்சா எடுத்து பாருங்கள் குளுக்கோஸோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்துருப்போம் கீழே சிஎஸ் டூ இருக்கும் சிஎஸ்டுக்கு பக்கத்தில் இந்த இடத்துல ஓஹெச் அட்டாச்சாக இருக்கும் இந்த இடத்த நான் அழிச்சிட்டேன் இல்லாம் காமிச்சிருப்பேன் இந்த இடத்துல ஓஹெச் ஆகிருக்கும் எப்போலாம் லாஸ்ட் கைரல் கார்பனில் ஓஹெச் அட்டாச்சாக இருக்கும் அப்போ நம்ம டின்னு சொல்லுவோம் அதை ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோம் டி எம்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது லாஸ்ட் கைரல் கார்பனு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஓஹெச் அட்டாச் ஆகி தான் டி இப்போதைக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறமா எல்லாமே நல்லா புரியும் டா டி எம் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போதைக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட் டின் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட் கைரல் கார்பன் இங்கேருந்து பார்த்தா லாஸ்ட் கைரல் கார்பன் இதான் ஏன்னா இது கைரல் கார்பனாக இருக்காது நான் இதுக்கு சொல்லலை இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் குளுக்கோஸாக நினச்சிக்கோங்க இது குளுக்கோஸ் கிடையாது இது வந்து சைக்கிள் குளுக்கோஸ் இதை விட்டுருங்க குளுக்கோஸ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு வேலை இந்த இடத்துல சிஎஸ்டி ஓச் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஓச் இருக்கும் லாஸ்ட் கைரல் கார்பன் இது தான் இதுக்கப்புறம் இது கைரல் கார்பன் கிடையாது இந்த லாஸ்ட் கைரல் கார்பனை லெஃப்டில் பா ரைட்டில் பார்த்தோம்னா ஓச் குரூப் அட்டாச் ஆச்சா அந்த டீனு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இந்த கேஸில் வந்து ஆல்ஃபா என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு டீனாக தெரிஞ்சு ப்ளஸ்னா தெரிஞ்சிது இப்போ இதே டயக்ராமு இதே விஷயத்த நான் அப்படி உள்ட்டா வரையலாம் இந்த இடத்த நான் எச்சு போட்டுக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்த எச்சு போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஓச் போட்டுக்கலாம் ஓகே இந்த இடத்துல எச்சு போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஓச் போட்டுக்கலாம் மீது எல்லாமே அதே தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரும் அதே தான் ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஃபஸ்ட் இடத்துல இந்த இடத்துல மேலே ஓச் வந்துடும் கீழே வந்து எச்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி கம்போனு நம்ம பீட்டான்னு சொல்லுவோம் மீது எல்லாமே சேம் தான் பீட்டா டி ப்ளஸ் குளு கிளைக்கோ பாயிரானோஸ் அவ்வளோதான் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் அவ்வளோதான் இதில் கைரல் கார்பன் எத்தனை இருக்குது பாருங்கள் எத்தனை கைரல் கார்பன் ஒன்று பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் இங்கேருந்தே பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கைரல் கார்பன் ஆன
குளூக்கோஸாக இருக்கட்டும் ஃப்ரக்டோஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு சைக்கிளிக் கம்பவுண்டாக இருக்கட்டும் ஒருவேளை ஆல்ஃபா பீட்டானு உங்களால் கேரக்டரைஸ் பண்ண முடிஞ்சுன்னா அதை நம்ம ஆனிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் யார் ஆனிமர்ஸ் ஏன்னா குளூக்கோஸையும் இதை இதை பார்த்தோம்னா நம்ம ஆல்ஃபா பீட்டானு கேரக்டரைஸ் பண்ணுறோம் கரெக்டாக அப்போ இதை ஆனிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே அண்ட் ஆனிமர்ஸ்க்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினாக்கா இதை வந்து டயாஸ்டீரியமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டயாஸ்டீரியமர்ஸ்னால் என்னென்னு தெரியுமா டயாஸ்டீரியமர்ஸ்னாக்கா இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னாக்கா ரெண்டும் பார்க்குறதுக்கு ஒரே ஒரு ஓஹெச் ஹெச் மட்டும்தான் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்னு தனித்தனியாக வரைஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இங்கே ஓஹெச் இருக்கும் அந்த இடத்துல ஹெச்சிருக்கும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி கீழே ஹெச்சு தான் அங்கே ஓஹெச் ஸோ அதை வந்து டயாஸ்டீரியமர்ஸ்னு எல்லா ஆனிமர்ஸுமே டயாஸ்டீரியமர்ஸாக கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகே ஒரு சின்ன டேபிள் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ என்ன சொன்னேனாக்கா ஆனிமர்ஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லியிருக்கு உங்களுக்கு ஓகே ஆனிமர்ஸ்ன்ட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆனிமர்ஸ் அது எந்த டவுட்டும் இல்லை அப்புறம் டயாஸ்டீரியம் மர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் டயாஸ்டீரியம் மர்ஸ் என்னன்னா ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு கம்பவுண்டை வரைங்க ஆல்ஃபாவையும் வரைஞ்சிப்பீங்க பீட்டாவும் வரைஞ்சிப்பீங்க பார்த்தா ரெண்டே ரெண்டு பொஷன் மட்டும் மாறுது ஓஹெச் இருந்தால் அங்கே ஹெச்சு இங்கே ஹெச் இருந்தால் அங்கே ஓஹெச் இதை டயாஸ்டீரியம் மர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜென்ரலாகவே பார்த்தோம்னாக்கா எல்லா ஆனிமர்ஸுமே டயாஸ்டீரியம் மர்ஸாக இருக்கும் சரி இந்த டேபிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல் இதை வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக புக்கில் எழுதியிருந்தாங்க என்னன்னாக்கா ஆல் ஆனிமர்ஸ் ஆர் டயாஸ்டீரியம் மர்ஸ் பட் ஆல் டயாஸ்டீரியம் மர்ஸ் ஆர் நாட் என்னது ஆனிமர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க நான் சின்னதாக வென் டயாகிராமில் சொல்லித்தரேன் வென் டயாகிராமில் ஆனிமர்ஸ் உள்ளே வச்சுக்கோங்க ஆனிமர்ஸ் உள்ளே வச்சுக்கோங்க மேலே டயாஸ்டீரியமர்ஸ் பாருங்கள் எல்லா ஆனிமர்ஸுமே டயாஸ்டீரியமர்ஸ் ஆனால் நாட் ஆல் டயாஸ்டீரியம் பாருங்கள் எல்லா டயாஸ்டீரியமான ஆனிமர் கிடையாது க நடுவில் கொஞ்சோண்டு ஆனிமர்ஸ் இருக்குது சரியா ஸோ இந்த வென் டயாகிராம் வச்சா நீங்கள் சொல்லலாம் நாட் ஆல் டயாஸ்டீரியமர்ஸ் ஆன் ஆனிமர்ஸ் பட் ஆல் ஆனிமர்ஸ் ஆன் டயாஸ்டீரியமர்ஸ் ஓகே எப்போ இதுக்கு மேலே என்னால் முடியல ஸோ இதோடைய ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நாளைக்கு வந்து இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் கார்போஹைட்ரேட் முடியல ஃப்ரக்டோஸ் இருக்குது நிறைய இருக்குது நம்ம பார்ப்போம் சரி வித்யாசில் எந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அவ் கிரேட்டி